，我再给你看这个。你放开！董事长，您真打算要参加这什么相亲节目啊？我人都拉了，你说了。董事长，你你三思啊！您是谁？您是江河集团的董事长，那身家千亿的富豪啊，那不想要什么女人就有什么女人吗？干嘛非要来这种地方啊？这再说了，你参加节目就参加节目呗，干嘛打扮成这个样啊？陈总，你这么厉害，嗯，咱们结婚之后我给你生个大胖小子，你安排我弟弟去你公司上班，给他弄个总经理啥的当当。陈董，我要求不高呢，结婚之后八十万彩礼，一栋别墅，外加三辆车就可以了。两个人在一起嘛，还是得注重感情的呀。嗯，呃，要不咱换一声？你还好意思说？还不都因为你们之前给我介绍这些，不是我，要么图我的钱，要么图我的权，就没有一个真心爱我的。我今天就是要以一个普通人的身份来寻找我的真爱，你们都别拦着我！哎，不是，董事，董事长，董事长，我，开心。大家好，我是主持人张飞，欢迎大家来到《原来不晚》哦。本次节目呀。我们一共请来了六位男嘉宾和六位女嘉宾。接下来各位，我们想请热烈的掌声，掌声有请六位女嘉宾率先入场。啊啊，来，哥，那么那么么，这路你你你不下，怎么么是个是大力的哥。接下来，各位，掌声有请一号男嘉宾闪亮登场。Can you feel it? Can you feel it? Sun rises. Can you feel it? Sun rises. Can you feel it? Sun rises. 请一号男嘉宾做一个自我介绍。大家好。我叫陈江河，今年五十岁。我呢是一个送外卖，因为年龄大，所以想来找一个伴儿，能够相互依靠。什么？五十岁了还在送外卖？你有房有车吗？呃、嗯，房子我现在暂时没有，我是租房住。至于车嘛，我有一台电瓶车，平时跑跑外卖、买买菜。够用了。什么电瓶车？你没开玩笑吧？一大把年纪，没房没车，你也好意思在这相亲？男嘉宾，请问你一个月能挣多少钱呢？嗯，大概三千多吧。什么三千？老杨每个月光跳广场舞买衣服都要五千，你这三千块钱都不够我花的。对，三千倒也行。不过想跟我结婚，你得给我二十万彩礼。我弟弟下个月结婚，你这个当姐夫的，给他个彩礼钱不过分吗？呃，我现在暂时没有这么多钱。呃，不过如果咱们能在一起的话，我可以帮帮忙。啥？二十万都没有？呸！就你这条件还来找老伴儿，真是老妖。这找个老伴儿就这么难吗？我不在乎你有没有房子，我也不在乎你是不是送外卖的，我只想问你一句：如果咱俩在一起，你会对我好吗？那当然会啊，这位女士，如果咱俩在一起的话，我一定会真心对你的。我可以把我每个月的收入都交给你来保管。切，说的好听，大话谁不会说呀？我说的是真的，这位女士，咱们两个人如果在一起的话。你放心，有我一口吃的，就绝对不会饿着你。老伴儿，老伴儿，就是相互扶持，老了有个伴儿。老了，老了，老了有个伴儿。老陈，你说的真好。请四号女嘉宾做一个自我介绍。大家好，我叫苏锦绣，今年四十五岁，是静海医院的护士长。我这次来
，也是想找个老伴儿，相互扶持，走过下半辈子。我觉得你人挺踏实的，你如果也觉得我不错的话，那我们就凑合一下。今天把证领了，怎么样？好啊。恭喜你好，男嘉宾，我是四号女嘉宾，牵手成功。终于等到你，还好我没放弃。朋友们，来的掌声欢迎四号。人更加珍惜，终于等到你，差点要错过你。没想到，我竟然真的跟人结婚了。锦秀姐，哎呦，你怎么才回来呀？你咋出大事儿了？怎么了？还不是你那个前夫赵大强又来找你要钱了。见你不在家，就在你家疯狂摔东西。你赶紧回去看看吧。什么？傅锦秀，你赶紧给我滚回来！你要是再不滚回来的话，我就把你婆婆拆了，你信不信？拆，拆了！拆，挣大钱了。你到底要干什么？哟，苏锦绣啊，你总算回来了！我还以为你跑到哪个男人那儿偷情去了。<笑>行了，既然你回来了，那就赶紧把钱拿出来。什么钱？当然是你那个野种女儿的抚养费了。嗯嗯、本庭现在宣布，赵小暖。由男方抚养。妈妈，我要妈妈。哎，跟爸爸走哦。女儿，女儿，我求求你把女儿还给我。个贱人，我早跟你说过了，你玩不转我。女儿，女儿，五十万，你们是不是疯了？我女儿一年的学费才一千多，哪需要这么多钱呀？哎呦。你女儿是用不了那么多钱，可是你跟我儿子离婚，总得赔一点精神损失费吧？你们是不是搞错了？当初我跟赵大强离婚，是他出轨，是他把小三儿带到了家里，凭什么让我给精神损失费啊？就凭你女儿的抚养权在我们手里。再说了，那男人有个小三儿，怎么了？你这个当媳妇的就没责任？自己的老公都管不了，是你活该！秦霄，我懒得跟你废话了。我后天跟张强结婚，我答应给他五十万的彩礼。这笔钱，你出也出，不出也出。张强，嗯，就是那个你在外面勾搭的小三儿。什么小三儿？他现在是我儿子的未婚妻，也不怕告诉你。张强现在怀了我儿子的种。而且还是一个男孩儿，他们后天就要结婚了，这笔彩礼钱就得你来出。赵大强，你还有没有人性啊？我跟你结婚十几年，我上班赚钱，我下班洗衣服、做饭、带孩子，家里所有的开销都是我在出。咱们俩结婚的时候，我一分彩礼都没有要你的。你现在结婚要彩礼，让我出，你还要不要脸呀、啊？你给我闭嘴！女人洗衣做饭都是应该的，你嫁到我们家就应该伺候我儿子。再说了，人张强能给我生一个大孙子，你拿什么跟人家比？臭婊子！我最后问一句。这钱都给不给？我没钱。我现在已经结婚了，我请你们以后不要再来烦我。什么？这个贱人，谁让你结婚的？没经过我的同意就敢把自己嫁了，你眼里还有没有我？赵大强。我们已经离婚了，我凭什么不能嫁人？你还顶嘴！哟，哎呀，苏锦绣，你还要不要点脸呢？平时装的一本正经，你是离婚才多久，就得为了勾引一男人？说
，是不是？早就和那些淫男人上床了。我没有。大家都看到，这就是苏锦绣。哎，她就是一个不要脸的臭婊子，跟我离婚不到三个月，就跟外面一个野男人结婚了。你们说他是不是个贱妇？没想到，锦绣平日里看着这么正经的一个人，背地里竟然勾搭野男人。知人知面不知心啊！越是表面正经的女人，背地里玩的越花。就是，说不定啊，他早被野男人睡过多少回了。我没有，我没有，我管你有没有，反正你也结婚了，正好。那个五十万的彩礼，就让他男人。对对对，就让你俩人陪一晚。凭什么？凭什么你跟小三儿结婚要我出彩礼？就凭你女儿在我手里。这钱你要是不给的话，你看我怎么弄他？嗯，这是什么？这是我的，你还给我。哟，十万块钱嘞？什么？十万块？臭婊子，你不是没钱吗？这不是十万块钱吗？啊！这是我自己攒的。去、哎、你妈的！我们发现就是我们的钱。张大强，这是我这么多年自己辛辛苦苦攒的钱，你要是都拿走了，我怎么生活呀？怪着你怎么生活呢？你要是不把钱还给我，我就报警。报警？你报个试试。别说没提醒你啊，你这个贱虫女儿还在我手里呢。要是敢报警的话，吃不着那钱，他全家都是商量摊儿。张大强，你是个畜生！你要是敢动他一根手指头，我就跟你拼命！啊、你威胁我是吧？臭婊子！我告诉你，我现在才是个贱妇人，我想怎么弄他就怎么弄他。这钱你要是不给的话，我就掐着他家腿。张大强。她也是你的女儿，你怎么下得了手啊？现在这钱，我能拿走了吧？能拿，能拿。你只要放过我的女儿，你要什么我都给你。嘿嘿，听话就对了嘛。我告诉你啊。既然嫁给我们家了，你这一辈子要给我们家当牛做马，任劳任怨。不然的话，我让你女儿生不如死。行了，这十万块钱就当是给我儿子的彩礼，剩下那四十万，明天拿给我们。要是少了一分钱，我就打死你女儿。儿子，走。<笑>暖暖，妈妈好想你。我们什么时候才能见到？妈妈，我们好想见你。老天爷，你为什么要这么对我们？我就是想跟我女儿在一起，找一个踏实的人，平平安安过一辈子。怎么就这么难？这么难？锦绣，我来接你。老陈，你来吧。你怎么了？怎么还哭上了？出什么事了？是不是有人欺负你？你告诉我是谁，我去教训他。没有，我明白了，你是不是舍不得离开这个家呀？那要不然我我入赘，我倒插门，怎么样？老陈。我这边可能出了点状况。状况？什什么状况？是你家里人不愿意咱们在一起吗？这好办呀，我去说服他们呀。不是你，你还是不明白我说的是什么状况。我是想说，你
，要不咱俩还是算了吧。不是，金秀。那难道你你也嫌我穷，也嫌我是个送外卖的？没有，你小点声。我不是那种嫌贫爱富的人。你别让李志听见了，要不然一会儿又该说闲话了。这样，咱们换个地方说。怎么了？到底怎么回事？你。没想到你那个前夫这么过分，这些年真是苦了你了。我自己倒没什么，只是苦了我那可怜的女儿。老陈，我自己已经掉到火坑里了，我不能再连累你了。锦绣，你这是什么话？老伴儿，老伴儿，不就是老来有个伴儿？你放心，咱们一定有福同享，平淡同当。可是，先别想这些了，我先送你上班。这什么情况？这不是我们医院董事长陈老总吗？他怎么会送苏锦绣来上班？锦绣，先安心上班，晚上我过来接你。谢谢。江飞，那我走了啊。这还是我认识那个充满威严的陈老总。不过锦绣跟他到底什么关系？哎，锦绣。哎，王院长。啊。嗯，不好意思啊，我有点事儿，来晚了一会儿。哎呀，这不就是迟到吗？这谁上班还不迟到啊？<笑>什么情况？王院长平常因为一点小事就大发雷霆，今天竟然没有教训我。哦，锦绣，咱不说迟到的事，我刚才看见一位男士送你来的，是你什么人啊？哦、你是说老陈啊、嗯？他是我老公。你老公？你老公？对呀、啊。陈老总竟然是苏锦绣的老公，没看出来呀、啊。陈老总啊，陈老总，你隐藏的可真够深的。难道这就是你们有钱人的特殊情趣吗？陈老总，您放心，您和夫人的情趣出来，就由我来守护。呃，王院长，您要是没什么事儿，我先去上班了。啊，上班上班。哎，锦绣，这样，那个，来，我我替你拿。哎，不用不用，我自己来就行。锦、哎、绣，千万别跟我客气，这么多年啊，你为咱们医院是。尽心尽力，我这个当院长的早都应该为你服务服务了。来来来来来，请。哎呀，别客气，走。<笑>夫人，稍等一下，电梯马上就到。夫人，这王院长今天怎么对我这么客气？不会是吃错药了吧？哦，夫人，您的班。啊、哦，谢谢王院长。哎，金兄，以后千万别跟我客气啊！能为您服务，那是我三生有幸啊。<笑>那个，您等电梯啊，我去忙了啊。好好好好好。好累呀！哎，早啊，金秀姐，帮我称一声。哎，爸，你找我啊？爸，你真的闪婚了？哎呦，这不声不响的给我找个妈呀！说吧，这个女人是哪家的富态千金啊？自己看呗。切，看看。哎，这这，锦绣姐，这、啊、跟你结婚的人是锦绣姐？哇！暖暖，这个事儿爸也没跟你商量，你不会怪我。哎呀，爸，你说什么呢？您是我爸，您跟谁结婚啊？是您的自由，我都支持。不过这世界确实挺小的，你结婚的对象竟然是锦绣姐。对了，诺诺，我叫你过来，除了这件事以外，还有一件事要跟你说。你母亲的线索有什么？我亲生母亲。刚刚王秘书给我打电话，说你的亲生母亲就住在这座城市，相信用不了多久。你就能和亲生母亲团聚了。我要跟我亲生母亲团聚了。小的时候，我就记得我亲妈对我特别好，会动不动给我买好吃的。后来，他跟我亲生父亲离婚了。我亲生父亲觉得我是个拖油瓶，就把我卖。我去找过我亲妈的，但是。但是我亲生父亲见一次打一次
，十几年了，我都不记得我亲妈长什么样子。兰兰，别难过，爸爸一定会帮你找到你的亲生母亲。嗯。啊、行了，我去上班吧。将来替爸接手公司。啊！喂，哎，哎，这不是我的玉佩吗？妈妈，这是什么呀？这是妈妈给你准备的玉佩呀、啊。你看上面还刻着“暖暖”两个字呢。来，你一块儿带上，妈妈一块儿，这样暖暖跟妈妈就永远都不会分开了。也好呀。我要永远把这个玉佩带到身边。五号楼三段院是吧？好的，我先走了。哎，爸，哎，爸，这小老头怎么还随身携带我的玉佩呢？小姐，明天见，明天见，明天见，拜拜。李秀，哎，你来了。明天上班累不累？不累。走了，去做好事。好，走了，走喽，走喽。李秀，这就是我租的房子，随便坐。这王秘书，西子租的太足了吧？这么乱。嗯。老陈，这就是你租的房子啊？你以前一直说你住的条件差，没想到是这样的。是我这个房子虽然条件差一些，但是这跟前就是地铁站和医院。然后那边还有个菜市场，这买起菜来什么特别方便。姐姐，你不会嫌弃我这条件差吧？怎么会呢？我怎么会嫌弃你呢？到了咱们这个年纪，已经不再追求这些东西了。只要咱们两个人能把日子过好，那就可以了。姐姐，你说的太好了，咱们把日子过好就行。我现在就收拾干净。<笑>老陈。你送了一天的外卖已经很累了，我来收拾吧。好好，那我去给你买点菜。去吧。锦绣这个女人，好像真的跟我以前接触的女人不一样，她不在乎我穷，也不在乎我没钱，我真是走运。能遇到这样的女人，王秘书，准备一下，我要向锦绣坦白我的身份。老陈，我上班去了啊，饭在锅里，你记得自己吃。好。老婆，今天怎么打扮这么漂亮，像仙女一样？是不是有什么好事要发生？都一大把年纪了，还什么仙女啊？哎。那在我眼里，我老婆她就是仙女，就你嘴甜。刚才我们王院长给我打电话，说我们幕后的老板陈老总要来医院视察，让我们打扮的漂亮一点迎接他。陈老总？对呀、啊，这可是大事儿。是啊，我必须亲自送你去。哎呦，不用，我自己坐地铁就行了。那怎么行？我老婆这么漂亮，怎么能挤地铁？走，尚老公给你准备的专属座驾。行，秀秀，那你先上班，我去送外卖。行，你加油，<笑>加油，注意安全啊！安全。秀，笑，哎呦，丽丽吓我一跳，他就是你说的老陈啊？这怎么一大把年纪了，还骑个电动车呀？这条件也太差了吧！干脆我给你介绍我的老同学算，人家当年可是大公司的经理，光退休金一个月一万多呢，你不比跟这个什么陈家和强？你你不说什么呢？老陈虽然他条件差了点，但是他对我挺好的，对你还有啥用啊？你当饭吃呀？你呀、啊、就是心太软。我跟你说，找男人一定要找有钱的，不然你就等着后半辈子吃苦吧。行了，你别说了。我就这命了，只要老陈能对我好，我就知足了。你没救了，快快快，把它摆好，陈老总马上就要来了，马六点，马六点，里边还有好多活呢，快走走走。
，欢迎老陈总入人民院视察。这陈老总来视察，这么大排场吗？那可不啊，人家陈老总可是金海首富，身价万亿，旗下的产业遍布全球，就像咱这样的医院，都有好几十家呢。哎，这就，我听说陈老总啊，目前也是单身，要不把老陈踢了？嗯、老陈总，算了，你要是能帮上老陈总呀、啊，后半辈子吃喝就不愁了。你胡说什么呢，林林？再说了，老陈总怎么可能看得上我呢？我现在已经结婚了，我不能背叛他。哎，你呀、啊，走吧。见过陈老总，见过陈老总。老总，鲜花和戒指都已经给您准备好了。等视察仪式一开始，您就可以当着所有人的面宣布苏锦绣就是您的妻子。怎么样？嗯，好。哎，对了，在我坦白身份之前，这个事儿一定要保密。哎呀。守口如瓶。哦，对了，还有一件事情，您让我调查夫人和她前夫赵大强争夺女儿抚养权的事情，有眉目啊？哦，呀呀呀，这不是锦绣吗？哎呀，恭喜你啊！听说你最近叫了一个糟老头子，还是个臭送外卖的。小琴，你是不是想来了想疯了呀？啊，连个臭送外卖的也下得去手？哎，是不是只要是个男人，你就想爬上他的床啊？啊！李秀琴，胡说八道什么呢？闭嘴！什么李秀琴？从现在开始叫人家李姐、陈夫人、陈夫人，你们还不知道吧？今天陈老总过来，就是要在咱们医院宣布他未来的夫人。那跟你有什么关系？<笑>你说跟我有什么关系啊？当初陈老总来医院治疗感冒的时候，那可是我给他打的点滴。咱们这群人里面，只有我和陈老总有过接触。他宣布的夫人，当然就是我了。李姐说的对，咱们这些人啊，只有李姐跟陈老总有过接触。陈老总宣布的夫人，百分百是您。李姐，您发达了呀！我早就说过，您这辈子就是享福的命，不像某些人，一把年纪了，嫁了个送外卖的，真是笑死人了。我怎么可能是陈老总的夫人？这帮蠢货！不过反正也没人见过真正的陈老总夫人，我正好可以利用一下。哼，以后在医院里面谁还敢怠慢？锦绣，这个李秀琴不会真的是陈老总的夫人吧？这下完了，他以后不得给我们穿小鞋啊？苏锦绣啊，苏锦绣，哎，当初也不知道你用的是什么办法。当上了副市长，不过现在没有关系啊，我可是陈老总的夫人。等陈老总来了，这整个医院都得听我的。苏锦绣，赵大强，赵大强，你个臭娘们，我总算找到你了。咦，这不是苏锦绣的前夫吗？怎么跑到医院里来了？赵大强，你来干什么？我来干什么？欠老子钱呢，四十万。我没钱，我的十万块钱已经都被你们拿走了，我没有钱了。什么？没有？贱<笑>人，你当初怎么答应我们的？明天我儿子就要结婚了，你拿不着钱，我儿子还怎么结婚？我没有答应过你们，我攒的所有的积蓄都被你们拿走了，你们到底想干什么呀？哟，你个小贱人，还敢顶嘴！我，杜莎。这个死老太婆，谁让你动手打人的？锦绣，你没事吧？你们，你们赶紧滚！再敢动手动脚的，现在就报警了！去你妈的，强弟弟！我跟苏锦绣，我俩这件事轮不得指手画脚。他欠老子四十万，还背着我在外面偷一野男人。什么偷野男人？我没有。怎么，敢做不敢承认啊？<笑>哎呀，大家可能还不知道吧？这个苏锦绣不仅背着我儿子在外面偷男人，而且离婚以后把他自己的女儿还丢在我们家，对他是不闻不问，就光顾着自己一个人逍遥快活
。哎，听说他最近还勾搭了一个什么送外卖的，两个人都都都都都搞到床上去了。你们说有没有这么？不要脸的女人，想不到啊！这个苏锦绣凭她装的一本正经，背地里面居然偷野男人。哎，我就说呢，她怎么突然跟那个送外卖的结婚？搞了半天，原来是找的野男人啊！哎呦，我,我没有。苏锦绣啊，你要不要脸啊？赶紧的，滚蛋！我没有，你们胡说八道。我跟老陈是自由恋爱。而且我没有对女儿不闻不问，是你们不让我看女儿的。闭嘴！你个臭婊子，再敢胡说八道，我撕了你的嘴！张大强，你够了。院长夫人，苏锦绣，你知不知道，今天陈老总来医院视察，搞这么多人在这儿，是想让医院名声损失？院长夫人，您行了，江丽丽，你就别听他解释了。这偷男人的下贱货，你解释什么？院长夫人，我没有。院长夫人，你可千万别放过他。这个苏锦绣不仅在外面偷男人，而且还敢顶撞陈老总的夫人。啊？陈老总的夫人？哪儿呢？您还不知道啊？咱们理解就是陈老总的夫人呀。什么？他居然是陈老总的夫人？哎呦，秀琴啊！原来你就是陈老总的夫人啊！这你不早点说？哎呀，我这今天来的这么匆忙，也忘了给你带个见面礼。这个桌子可是国外设计师的定制款，你收下啊！<笑>哎呀，这怎么好意思呢？本来呢，我是陈老总夫人这件事啊，我是不打算说，毕竟啊，我这个人还是比较低调的。可既然你们都知道了，我也就不隐藏了。放心吧，等我们家老陈过来，我一定替你啊好好说两句话。哎呦，谢谢谢谢夫人。<笑>不过嘛，今天某个人出言不逊，敢顶撞本夫人，彩霞，你身为院长的老婆，不打算给本夫人一个交代吗？夫人放心，在我身上。苏锦绣，你被开除了，马上收拾你的东西，给我滚蛋！为什么？你说为什么？你一个乡下出身的农村贱妇，居然敢出言不逊，顶撞陈院长的夫人！你觉得我还会留着你祸害于岸吗？院长夫人，我没有顶撞，闭嘴！人家陈院长的夫人都已经发话了，你还在这狡辩？人家说有，你就有。赶紧收拾东西，滚！说什么？赵大强把他的女儿卖了？是的，早在十八年前，赵大强就把夫人的女儿给卖了。他之所以不让夫人去看我女儿，就是害怕夫人看出端倪。这个赵大强，竟然连自己的亲生女儿都卖，他还是人吗？老总，那这件事儿要告诉夫人吗？先得告诉他，我害怕他受不了。还是继续调查，看看赵大强把他女儿到底卖给谁。不管用什么办法，一定要找到他。是，时间差不多了，我该去向锦绣坦白我的身份。哎，进来，赶紧的跟我滚！苏锦绣，你听见了没啊？你还在这杵着干嘛呀？赶紧滚呀！难道院长夫人就可以随便开除人吗？难道院长夫人就可以不讲道理吗？闭嘴！那个贱人还敢跟老娘顶嘴！我告诉你啊，我可是陈老总的夫人，就是比你高贵，就是可以不用讲道理。再不小心老娘一句话，让你在金海混不下去。锦绣，你要不还是走吧。你要是真得罪了他，恐怕以后真的就混不下去了。我知道了。我走就是了，哟，这就认怂了。刚才不是还挺能耐的吗？得罪陈老总夫人，就是这种下场。哎呦，陈夫人，你刚说的对，像这种贱货就应该把他开除。等等，我让你走了吗？陈夫人，你还想干什么？你说呢
，刚才你当着这么多人的面该顶撞本府了，不道个歉，难道就想一走了之？啊？跪下，给我磕三个响头再走！什么？我已经答应您辞职了，您现在还让我下跪，你也太欺负人了吧！我就欺负你了，怎？你一个乡下出生的贱女了，告诉你，你要是不跪。我让我们家老陈发话，让金汉所有的医院都不许收你。凭什么？你为什么就这么欺负我？崔秀，还敢跟陈夫人顶嘴？来人，给我打！下。英修。什么？这个败家娘们竟然敢欺负陈老总的夫人，真是有眼无珠。快去门口，跟我拯救陈老总夫人！娘儿，您到底在哪儿？起飞喽！呜，飞喽！老乡。怎么会有两个玉佩？喂，爸，那天我来找你的时候，你还跟谁见过面啊？跟谁见过面啊？我就只跟锦绣见过面啊。锦绣，锦绣。爸，你确定吗？那天你只跟锦绣姐见过面？我确定了。难道秦秀姐是我的？爸，你现在在哪儿？我现在立刻过来找你。嗯、住手！住手！不上，锦绣姐，你没事吧？你们太过分了吧！你你不是我们医院的实习医生吗？哟，一个小小的实习医生也敢管老娘的事儿啊？在这胡闹什么呀？老公，你来了正好，赶紧把这两个贱女人给我开了！哎呀，赶紧给我闭嘴！你想死？别对上我！王福生，你疯了！你当着这么多人面打我，打你都是轻的，一天无所事事，就在外面给我招惹是非。现在立刻给我滚回家去！你，我干什么了？锦绣，你没事吧？老陈，王福生，哎，到底怎么回事？那个，不好意思啊，我老婆她不知。王福生。这个贱女人，她胆敢在当着这么多人的面顶撞我，你还不赶紧把我开了？这个贱女人，你赶紧给我闭嘴！你什，你什么意思啊？我可是你老婆呀、啊！你这么维护她，你跟她到底是什么关系？我啊，我明白了，你们俩在一起工作这么久，是不是早都搞上了？苏锦绣，你这个不要脸的女人，你说，你是不是家暴？啥玩意儿，小三儿，苏锦绣，你还要不要的脸了？难怪你敢当着大庭广众顶撞院长夫人，奶奶你在背后当小三儿了？我呸！知人知面不知心啊！没想到这苏锦绣看着一本正经，没想到背地里玩的这么坏。哼，也不知道他究竟爬上了多少男人的床，真不要脸！你们都给我闭嘴！苏护士，实在对不起啊，那个都怪我没有管教好。我回去就和这女人离婚。您大人有大量，那个千万不要怪罪于我呀。王院长，您这是什么意思？你什么意思？臭婊子，你到现在还给我装是吧？看我不撕了你的嘴！哎呀
，你是人的了。我是你老婆，是对，求你老婆，你难道就不管吗？你们出去，闭嘴，听不见吗？立刻给我闭嘴，听见了没有？啊、王富生，这就是你的好老婆，当众骂街，羞辱他人。哎呦，实在惭愧啊！这女人都是我被我给惯的。说，怎么处理？你稍等，过来，立刻给我跪下，向苏武士道歉。快点啊！什么？道歉？我可是你老婆，哪有什么东西？你让我给他道歉？你这个臭贱人，你这是什么人啊？这人，这人到底是谁啊？竟然能与王元仁如此为敌，该不会是他的人吧？既然你们这么想知道我是谁，好，那我就告诉你个真实身份，我是谁？你谁呀、啊？我是，我是苏锦绣的老公，程江河。您有新订单，经及时处理。<笑>哎呦，可笑死我了！我还以为你是什么大人物呢，原来就是个送外卖的呀！怪不得你这么维护这个女人，原来你是她老公啊！<笑>苏锦绣，我说你现在挑男人怎么品味越来越差了？找这么个老个老头，是不是？找正宫很好，让你欲罢不能啊！<笑>够了，你们两个真是不知死活，无可救药。来人，把他们两个给我拖下去！哎哎。啊！陈夫人，你你你，王福生，你疯了！你干什么？你放开我！放开我们！哎呦，陈夫人，你替我们说说话呗！住手！有我在，谁敢动他们？王院长，我劝你想清楚了。今天苏锦绣得罪的人可是我，我要你立刻的把他给开除了。不是，你算个什么东西啊？敢在这命令我？王福生，他可是陈老祖的夫人。什么？陈老总的夫人？没错，我就是江河集团陈老总的夫人。我劝你最好乖乖的把这个女人给我开除了，要不然等陈老总过来，你的院长的职位可就不保了。哼，我怎么不知道陈老总什么时候有你这么个夫人？我，嘿，你算个什么东西啊？这种事情是你能听说的吗？一个臭送外卖的，连给我提鞋都不配！王福生，你傻愣着干什么呀？陈老总的夫人都已经发话了，你还不赶紧动手，想不想要你的工作了？不要再说了。老陈，要不咱们还是走吧。李秀琴是陈老总的夫人，咱们得罪不起。放心，今天有我在。谁也欺负不了你。哈哈哈，一个破送外卖的，好大的口气，还敢生气啊！我今天告诉你们，今天你们要是不给老娘跪下磕几个响头，就别想离开。对对对，苏锦绣，你赶紧给陈总夫人跪下赔礼道歉，再把钱还给我，不然走不了了。哎，王福生。傻愣着干什么呀？还不赶紧让这两个贱人跪下！王福生，你确定要让我跪下？王福生，你确定要让我们俩跪下吗？哎，不，当然不敢。你们这几个闹事的狗东西，现在立刻给我跪下，向陈先生和苏护士道歉！王福生，你疯了！兄弟，你你想害死我呀？还有你，李秀琴。别以为我不敢开除你，你也立刻给我跪下，向陈先生和苏护士道歉。王福生，你胆子肥了你啊！敢这么跟我说话，你知不知道我是什么人？我可是陈老总的夫人。陈老总的夫人，先别说你是不是陈老总的夫人，就算今天真的陈老总夫人来了，也一样给我跪下道歉。来人，你们几个，要等他们看住了。让他们给陈先生和苏护士好好的道歉。老陈
，是不会出事吧？放心吧，锦绣，我会有事的。没错，锦绣阿姨，他们这些人无法无天。今天是时候给他们教训。王福善，你找死啊你啊！你赶紧放了我吧！你要是不放了我吧，等陈老总回来了，我就让他开除你！王福生，你听见没？哼，你们几个真是死到临头也不自知！再告诉你们一遍，现在立刻给我跪下，向陈先生和苏护士道歉！你们想干什么？阿姨，放开我！道歉！我道歉！我道歉！对不起啊！对对对对，对不起，陈先生。苏护士，你看，他们已经跪下道歉了，还有什么要求，您尽管去。算了，放了他们吧。你们几个以后不要再欺负人了。苏锦绣，你给我等着！你别以为今天有王燕芷跟你撑腰，你就可以耀武扬威。老娘可是陈老总的夫人，等陈老总回来了，老娘让你吃不了兜着走。想挨打了是不是？滚！夫人，夫人，你别走啊！你得给我做主啊，夫人。曹大强，我警告你，你要是再敢来医院骚扰锦绣，把你腿打断。这，你打断我的腿？你个臭送外边的，你嚣张什么你啊？是不是？我我打死你！你再敢多说一句话，新平我现在就打断你的腿。好，好，好，苏锦绣，你牛逼！你少两个野男人给你撑腰了是吧？跟老子。咱们家躲不起了，你给我等着，回头我再找你算账。你，哎，妈，走，走。王院长，哎，今天这事儿多谢您了，老陈，还不快谢谢王院长？哎，可不敢，可不敢。锦绣啊，那个，你千万别跟我客气，你可是咱们医院的老牌护士长，为咱们医院可是立过汗马功劳的。我早都说过。能为您做事，那是我三生有幸。不不不，王院长，若不是今天您出手教训赵大强，我还会生活在水深火热之中的。真的很感谢您，至少这段时间我能过几天踏实的日子。哎，你看，你看，你又客气了。原来锦绣想过平静安稳的生活。罢了，以后再告诉他我的身份吧。啊，那个事情已解决了，那个我先回去工作了，你们聊啊。你们俩，锦、哎、绣，锦、哎、绣，你怎么了？你没事吧？要不要安排一个检查？哦，好。我不去医院，我想回家，回我们的家。咱们回家。锦绣这个样子，看来今天是没办法跟他坦白了，只能以后再找机会跟他表明身份了。嗯、啊。爸，您还记不记得我这枚玉佩啊？这当然记得呀，这不就是能证明你身份那块吗？怎么了？那当年捡我的时候，这枚玉佩有几个？就一块啊。就一块啊？就一块？难道说我那天捡到的玉佩？真的是锦绣姐的，锦绣姐是我的。哦，对了，我想起来了，去年我拿你这块玉佩去做了一块一模一样的，一模一样的。嗯，我看这个玉佩对你这么重要，我怕你弄丢了，所以就做了一会儿，以防万一。爸，你说的是不是这枚啊？哎，就是这个，你看是不是一模一样？是啊。我就说妈妈怎么可能？你说又想？你嘀嘀咕咕什么呢？这孩子今天怎么这么奇怪？走，吃饭。别打了，别打了，不敢了，不敢，别打，放开他，别打，别打，大哥，放，求求你。我花钱，我一定花钱。还钱是吧？你他妈还我钱吗？你连你自己女儿都卖了，拿什么还我？我告诉你，你今天要是还不上钱，我我他妈
费了你的手。你拉了我，我哥，我，我有个钱机会，他有钱，我找他去要钱吗？哎，你真他妈当我使了？那都说是你前妻了，他凭什么替你还钱？胡哥，我没骗你，他还不知道我把他女儿卖了，然后他他他他是真女儿，他一定会拿钱来给我的。再给我两天时间吧。这这个两天不行，就今天，你今天必须把钱给我。快，妈，还敢不会？你个臭婊子！让你拿点钱，你磨磨唧唧的，你想害死老子？赵大强，这里是老陈的家，我请你出去。你去你妈的！你少给我点扯皮！我告诉你，你想不想见你女儿？想见的话，拿十万块来。赵大强，我攒的钱都被你拿走了，我现在没钱了。你个贱人，没钱，找这个臭死外卖的啊！赵大强，你是不是想来想发慌了啊？一分钱不给，就让拿来白费什么啊？松手，赵大强，那是老陈的钱，凭什么给你啊？我就不信这家里没值钱的东西了。赵大强，就不信这家里没值钱的东西。松手，滚你！赵大强，你这是要逼死我吗？妈的，臭送外卖的，穷的啥也没有。苏锦绣。我告诉你，让那个送外卖的给我拿十万块钱来，不然明天我杀了女儿！你敢？赵大强，胡哥，哎呦，胡大强，你他妈有种啊！你再给我跑啊！我没有跑，我是来给你凑钱的。凑、哎、钱？哎，钱呢？我告诉你，今天晚上见不着钱。我告诉你，你要死！哎哎，别别别，胡哥，你赶了我腰子，我还怎么活呢？我一定把钱给你凑够啊！胡哥，这这是我亲戚，他有钱，你问他要。赵大强，你是不是人啊？我们已经离婚了。这是离婚了怎么着？离婚了，你苏锦绣也是我赵大强睡过的女人。我告诉你啊，你要是不让那个送外卖的把钱给我拿来，就别见你女儿了。赵大强，你就是个畜生！行了，我不管你们去拿钱啊。总之，我要是见不着这十万块钱。我把这破地方给你们砸了！我的钱都被赵大强拿走了，我真的没有钱了。嗯，敬酒不吃，吃罚酒啊！给我砸！我求你们别砸！我求求你们别砸了！要是我车回来，我怎么给他们交代？哎哎，赵大强。这真是你前妻啊！这保养的不错啊，这小脸蛋儿。松开！是是是，胡哥，你要是看上他，就拿他抵押吧。我告诉你，别看他年龄大，身材保养的可好了。哎，说好了，你把我可收下来。你再不松开，我就报警了。哎呦，你抱我，我好害怕呀！你赶紧抱，我看看你怎么报警。<笑>来，过来，过来，过来，我陪他好好开心开心。是是是，你松开。你给我老实点！你在外面让男人睡烂了，让虎哥睡下也没关系吧？还有十万块钱呢，别不识抬举！赵大强，你就是个混蛋！放开！哦，性子挺烈啊！来，让我试试。住手！住手！你干什么啊？走走走，放开放开！啊，你想干什么？接下来，老陈，你快走，他们是来要钱的，你不要被牵扯进来，你快走。秀秀，你别害怕，这人有话呢啊！这到底怎么回事？怎么回事？哎，他欠我的钱，他说这是他前妻，你能给他还钱？你也知道是前妻，那这事儿跟锦绣有什么关系？那我不管啊，就三条路，要不然拿钱，要不然我睡了这个。三
我操！哎呀，我操！我操！哎哎哎！别别胡搞，别呀胡搞！苏金秀，你还愣着干嘛？赶紧拿起，不然他真把我腰子嘎了。你被嘎腰子了，跟我有什么关系？不是，你说什么关系？你那个贱妇女儿还在我手上，你要不给钱，我回去就把她卖了。你。你不是个人，我还就不是人了，你能把我怎么着？我告诉你，不给钱的话，你这辈子别想见女儿了。你混蛋！锦绣现在还不知道孩子被卖的事情，只有赵大强知道孩子在哪。看来我得先安抚住赵大强，防止这个畜生做出什么伤天害理的事情。行了，十万块钱是吧？这钱我出了。哎，你说的啊，这钱你愿意给？老陈，这事跟你没关系。锦绣，现在不是说这个的时候，当务之急是先把钱给他们，要不然我怕他们做出什么对你不利的事。这卡六十万，是我这些年攒的。不行，我不能要，这是你辛苦攒的血汗钱，我要是要了，还是人吗？十万块钱而已，钱没了咱们还可以赚。我们不是说过吗？有福同享，有难同当。现在你出事了，我怎么能弃你不顾呢？可是我，哎，这事交给我了啊！你们商量好没有啊？再不给钱，我就走了。住手！钱给你，把人放，以后不准再骚扰我的家人。算你识相，早这么干不就好了啊？还是你这个前妻会关心啊？哎呀，哎哎，你放我，放我，啊啊啊啊啊！不不不，操！哎哎，操！你干什么？啊！你快放开我！干什么？钱你拿了，但是你欺负我老婆的事，我还没跟你算账呢。我这啊,啊！这条胳膊是给你的教训，你要是再敢欺负我老婆，我把你的两条腿给你锯了。我，走走走走走。苏锦绣，你行啊你？还找了臭苏外卖，哪这么有钱的？十万块钱说给就给了。那四十万，你让他给的话，赵大强，你不要太过分了。你算什么东西啊？我跟这个臭婊子说话，跟你有啥关系？你滚啥呀？秀，他妈的，他妈的，说不说话？这他妈的秀！赵大强，你不要以为你用女儿就可以威胁到秦秀，就可以无法无天。你要是再敢乱来，我把你的腿也打断了。你个臭叔外卖，你给我等着，我烧死你！秦秀，说你说不好了。老陈，对不起，你可以因为我把咱们家砸了，是我连累的。什么连累不连累的？咱们俩是夫妻，应该互相帮助。你放心，这一切都交给我来处理啊！你先回房间休息，去做饭。谢谢你，老陈。这是什么？不会是什么重要的东西吧？这老陈，重要的东西也不放在安全的地方。房产证？怎么回事儿？老陈不是跟我说这房子是他租的吗？看来他在骗我。让他问清楚。你好，请问这里是江河集团总裁陈老总的家吗？陈老总，你们找错了吧？应该不会错，我们可是找了好久才找到这。您是陈老总家的保姆吧？我们是来送礼的，麻烦你让我们见一下陈老总好吗？陈老总，江河集团的陈老总。这些礼物麻烦您带给陈老总，虽然只是点小小的心意，但我们金城公司还是很希望跟陈老总进行合作的。对对对，我们天奇企业也是，希望陈老总收下礼物。难道老陈真的是江河集团的老总？金、嗯、香，发生什么事了？这么着急把我叫回来？老陈，你不是说这房子是你租的吗？那这是怎么回事？这这个呀、啊，这这个事我我我我还没来得及告诉你。没来得及。他们给江河集团老陈总送的礼都送到家里来了，你还有多少事儿在瞒着我？哎呀，锦绣，我我我没有事儿要瞒着你呀，我只是想找一个合适的机会再告诉你。还有，这上面为什么会有我的名字啊？哎呀，锦
这个房子吧，是我最近才买下来的。我本来想给你个惊喜，既然现在被你发现了，我也就不不瞒着你了。老陈，我们才刚结婚没多久，你就送我一个房子，这不是？有什么合不合适？你是我老婆，我当然要写你的命宫。你既然跟我结婚了。我就要给你足够的安全感。呃，这实在是不好意思啊，我我们是刚打听到，这陈老总他他不是这么事儿，他不是这么事儿，他不是，他不是这么事儿。呃，那这些东西我们能拿走吗？可可以可以，快快拿走吧。哦，快快快快快！姐，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊。那我能走吗？哦，不好意思啊，对不起，对不起，对不起。锦绣，你看我没有骗你吧？对不起啊，老陈，我错怪你了。我差一点以为你真的是江河集团的老总了呢。我,我就，锦绣。嗯我不是江河集团的老总，你好像挺高兴的。当然了，江河集团的老总有什么好啊？你要真的是江河集团的老总，那我还觉得我配不上你呢。我觉得咱俩就过普普通通的小日子就挺好。啊，也也是也是。<笑>看来锦绣还是不能接受我的真实身份，得后边找个机会让她慢慢接受。哎，对了，过两天我有一个同学聚会。你陪我去挑一件漂亮的衣服吧。好啊，好啊。来来来，来来来来来，哎，今天可是咱们高三三班二十周年同学聚会，大家吃好喝好啊！来来来，哎，哟，这不是咱们的苏打班花吗？我还以为你不敢来呢。这么好意思，各位同学，我们来晚了。锦绣，你可算来了！是啊，大班花，这几年没见，越来越漂亮了。咦，这位是谁啊？给我们介绍介绍。这位是……哎呀，他是苏锦绣的老伴，叫什么程江河，是个送外卖的。什么？送外卖的？你们还不知道吧？这个男的跟苏锦绣认识还不到一个月，也不知道他们是怎么认识。哎呀，反正我听说啊，他们两个人认识的第一天。就跑去扯证了？什么？你们第一天就扯证了？这也太快了吧！知人知面不知心啊！没想到苏大班花上学的时候看着挺正经的，背地里竟然玩的这么花。你，哎，老陈，今天是我们的同学聚会，别惹事儿。不好意思啊，这个位置满了。你看啊，我这带了个包过来，我这个包啊。是我儿子给我买的，几千块钱呢，我总不能放地上吧？是，来来来，不好意思啊，锦绣，我这儿有人啊。锦绣啊，你看我这刚生病，怕传染给你，你在其他地方坐坐吧。<笑>去去去，这边有你们的位置。嗯，老陈，那边还有个位置，咱们俩过去挤挤吧。哼。刚认识一天就闪婚，谁也敢阻你？就是，真是不检点，小心爱上他，染上了胡骚味就是一群势利眼，要不是看在你的面子上，早打他了。陈，小点声。哎，志谦，嗯，听说你最近混的不错呀，都成了江河集团陈老总的夫人了。什么？江河集团？这个集团我知道，他在咱们市里是最大的公司。据说市值几万亿，秀琴啊，你老公居然是咱们江河集团的总裁啊！哎呀，一般般了啦，他也就是运气好点，做生意发了点财。你们看，这是我家老陈上个月给我买的车，嚯、哦，豪车呀，这豪车得两百多万吧？什么，两百多万？秀清厉害，一会一手就几百万的豪车，哪像我，辛辛苦苦几十年才买了一辆几十万的车，还可以啦
，还好你们聪明，提前租了辆豪车过来，一天挣了两千多块钱，不过也值得了。小钱，还是你有眼光，找了个好老公，下辈子不用发愁了。来，我敬你一杯，以后有什么好事，不要忘了我们大家呀。哎呀，好说好说，来。我怎么不知道江河集团的陈老总什么时候给你买的豪车呀？你这是什么话？难道我们秀清杰的豪车是假的不成？是真是假，他心里清楚。你个送外卖的，你胡说什么呢？老娘可是陈老总的夫人，轮得到你来质疑我？锦绣，你快管管你老公，怎么口无遮拦呢？小心得罪了秀琴姐，人家秀琴姐现在身价可不一般，得罪了她，你们还想在江海混下去？老陈，你别说话了。行了，老娘也不是什么都计较的了，毕竟是个送外卖的，没有眼力见也正常、嗯。还是秀琴姐有格局，怪不得您能是陈老总的夫人呢。看来找老公要找秀琴姐老公这样的有钱。又有地位，不像有些人一把年纪了，竟然找个送外卖的结婚了，笑死人了！对了对了，秀琴姐，刚刚得到消息，说是陈老总也在这家酒店，以后把他也一起请过来，就是带过来一起看看呗。啊，他他也过来了，该死，这陈老总怎么也来了？我根本就不认识他呀！不行，不能让他们见面。不然我就装不下去了。哎呀，我老公工作太忙了，现在在隔壁包厢谈生意呢。哎，我晚点啊，晚点问问他有没有空。别呀、啊，你不是陈老总的夫人，你给他发个消息，他肯定就过来，又耽误不了多长时间。大家说是不是？是啊，秀琴姐，你把陈总叫过来呗，我还没见过他这样的富豪呢。秀琴姐，求求您了，你就带我们见见世面吧。我我打个电话给他看看。哎，哎呀，没人接，肯定工作太忙了，不方便接电话。<笑>那你就去包间把他叫来呗，反正就在隔壁。哎，你不会是不认识他吧？你刚才是不是打的幺零零八六呀？老陈，你胡说什么呢？送外卖的，我忍你很久了。人家秀琴姐是陈老总的夫人，怎么会不认识陈老总呢？不会说话就闭嘴。那就请这位陈老总的夫人把陈老总请来呗。秀琴姐，我看这个送外卖的好像不服你，啊，你赶快去把陈老总喊过来，让他好好长长见识。我，我，谁？谁？喊就喊，他是我丈夫。我还得喊不过来他。送外卖的，你给我看好了，老娘今天怎么把陈老总喊过来？送外卖的，睁大你的狗眼看着，人家秀琴姐现在就去把陈老总喊来了。你要是现在道歉，还来得及，这还等会陈老总来了，你可就没机会了。锦绣，不是我说你，你也劝劝你老公。一个送外卖，逞什么呢？得罪了陈老总，可有那么一家好日子过？老陈，你快去给秀清道歉。放心吧，秀清，我不用道歉，他也叫不来陈老总。走，我们去看。走。哎，谁啊？谁让你进来？不许！不许！兄弟，兄弟。我是隔壁包厢的，行个方便，让我在这里面待个几分钟啊。不喜欢了。哎，行行行。哎呀，行，你让我们家老陈啊好好谈生意啊。陈总真的在里面呢。就是啊，没办法，真的是陈总夫人。是的呀，啊，果然能骗我们啊。就是。哎呀，不用送我，哎，快回去，快回去啊！啊哈哈哈不好意思啊，各位。走走走，走进去说。走，不好意思啊，不好意思，不好意思，各位
，我家老陈啊，实在太忙了。你看，我刚过去说了两句话，他就又开始谈合作了。<笑>听说啊，是国外什么几千亿的合作？什么几千亿的合作？这么大的生意？是啊，我刚刚看到陈老总了。哎呀，不好意思啊，各位，等下次有机会。我再把我们家老陈啊引荐给你们啊！装的真像。秀琴姐，没想到您地位这么高呀！我家里也是做贸易生意的，您要是有空，跟陈老总说一说，让我们也能跟江河集团合作合作，是吧？好说好说，等我老公有空了，我就跟他说。哎，以秀琴姐跟陈老总的关系，这不是小事吗？老陈。我想回家了。好、哦，咱们回家。哎，这么快就准备走了？不会是赶着回去送外卖吧？锦绣，不是我说你，你这么好的条件，应该向秀琴姐学习学习，找个老板当老公，怎么偏偏找了个臭送外卖的？就是，这大家都在兴头上，他偏要去送外卖。这也太丢人了！你们别胡说，我不在乎老陈的身份。是啊，你当然不在乎。你这种吃在碗里的、看在锅里的，只要是个男人过来，你就饥不择食了吧？秀琴，你说什么呢？还在这样装？哼，你们还不知道吧？这个苏锦绣，不仅跟这一个送外卖的老头闪婚。我还听说啊，他前段时间和我们医院的院长还搞在了一起呀、啊。什么？他跟院长搞在一起了？我的天，这苏锦绣现在怎么变成这样了？这也太不要脸了！我没有，我没有，还说没有？你跟他没有搞在一起，他为什么之前那么威护你啊？你和他两个人，肯定被你的事吵几次床了。不是。我没有，秀琴，你别胡说。秀琴，够了，我惹你犯法了。怎么，我说错了？这个贱，之前跟离婚的赵大强不清不楚也就罢了，现在又找了送外卖，结果啊又勾搭上了王院长。你说你还要不要脸啊？苏锦绣，没想到他竟然是这样的人，亏他以前还当班长呢，背地里净干这种丢人的事儿。我跟他做同学，真晦气！我没有，我没有。秀琴，再敢胡说八道，我撕了你的臭嘴！怎么，你还敢打我啊？哼，谁让你们之前害老娘出了那么大的丑？告诉你们，我今天就是要让你们身败名裂，就是要让全天下的人都知道你这个贱人有多么的不要脸！臭送外卖，我劝你啊，好好去检查一下。你老婆啊，也不知道在外面勾搭了多少男人，说不定啊，早就染上了性病。也就你眼巴巴的稀罕着，好死了啊！哎呀，好死了啊！哎呀，锦绣是什么人？需要你告诉我吗？他是我的枕边人，他的人品，我比你们都清楚。苏锦绣，酒店经理马上就过来了。你男人打了我，今天要是不给我赔五十万，就别想走出这个大门。秀琴，对不起，都是我们家老陈不对，求你原谅他这一次吧
，金宵，给我带走去。我倒想看看，一会儿清理了看。说完我还是装仓。哈哈，送外卖的，人家秀琴姐可是陈老总的夫人，这酒店。可是人家陈老总的产业，你说这酒店经理是抓他还是抓你呀？哼，真是不知死活。苏锦绣，咱们几十年的同学情谊，今天可算是尽了。以后出去别说你是我同学，我嫌丢人。怎么回事？谁在酒店闹事呢？哎呦，杨经理，您可算是来了！这两个贱人敢在您的地盘上闹事儿，你快找人教训他们。没错，杨经理，今天这件事情你必须得给我个交代。哦，胆子不小嘛，竟敢在本经理地盘闹事儿，是谁？滚出来！看老今天非扒了这的皮不可。杨云龙，你确定要扒了我的皮吗？陈陈陈老总。陈老总，什么？陈老总，怎么回事？杨经理怎么叫那个送外卖的陈老总？你，你叫他什么？陈老总，老陈，这到底怎么回事啊？他们为什么都喊你陈老总？哎呀，锦绣，你肯定听错了，人家杨经理叫的是陈老总的司机，不是陈老总，是不是杨经理啊？哦哦。对对对对对，我刚才叫的是陈老总司机，不是陈老总。陈老总的司机，原来是个司机呀、啊，吓我一跳，还真以为是什么陈老总。不过这个送外卖的还真什么都干啊，白天送外卖，晚上当司机，还真是够低贱的。一个下贱的司机，也敢在老娘的地盘咋咋呼呼啊？老陈，你不是一直在送外卖吗？你什么时候成了陈老总的司机了？哎呀，就就这两天的事儿，我本来想想告诉你的，但是咱们不是因为同学会给耽误了？<笑>知道同学会弄成这样，我们就不应该来。哎呀，行了，金秀，你先在大厅等我，这儿我来处理。等处理完，我去找你啊。哎，老娘让他走了吗？打了老娘就想跑！我告诉你们，你们今天两个人一个都没想走。杨经理，你还傻愣子干什么？还不赶紧给我把这两个穷鬼给抓起来打一顿！没错，杨经理，我们秀金姐可是陈老总的夫人，你还不赶紧把他们两个抓起来？你要是表现好了，以后在江河集团可就发了。老陈，锦绣，没事，你先出去。这有我在啊！哎，你个臭送外卖的，你听得懂老娘的话是不是啊？我天！啊！再敢对锦绣动手动脚，我饶了你！锦绣，先出去吧。苏琴姐，你没事吧？姓陈的，你他妈找死啊！你一个破司机，竟然敢推倒我们秀琴姐！谁跟你说我是司机？不是杨经理刚才说的，<笑>那是因为刚才锦绣在这，我不方便透露的事。杨云龙，告诉他们我的身份。是，一帮鼠目寸光的东西，我现在就告诉你，变成这位真实身份，这位就是江河集团真正的老总陈老总。什么？他他就是陈老总。<笑>杨经理，你疯了吧？一个送送外卖的，会是江河集团的陈老总？他要真是陈老总，又怎么会去送外卖？<笑>杨经理，这个送外卖的给了你多少钱？你这么帮着他，他要是江河集团的陈老总，那我就是天王老子了。<笑>自己看吧。这，这怎么可能？这是江河集团陈老总的名片，什么？什么？陈老总的名片还真是啊
？难道他真的是江河集团的陈老总？怎么了？我呸！什么狗屁！陈老总，超送外卖的，你为了冒充陈老总，居然还做了一张假名片！住手！你要干什么？这可是陈老总的名片！<笑>还装，弄了张假名片就来唬了，盛大老娘是被吓大了，哼，就是，我就是，<笑>你们能把我怎样啊？哼，啊，混账，竟敢侮辱陈老总！来人，把这个侮辱陈老总的女人给我丢出去！你们干什么？我可是江河集团老总的夫人！蠢、啊、货，死到临头了还敢怎么样？你口口声声说自己是陈老总夫人，那你看这是什么？这是，这真的是江河集团陈老总的白头白婆，这上面的照片跟他长得一模一样。难道，难道他真的是江河集团的陈老总？怎么会这样？他真的是陈老总，一帮鼠目寸光的东西，连陈老总是谁都不知道，还敢在这耀武扬威？李小姐，看清楚，陈江河，江河集团董事长。这回你还有什么好说的？我，我。陈老总，我知道错了，我不知道，您就是江河集团的董事长，我鬼迷了心窍，你饶了我吧，啊，你饶了我吧，你饶了我。陈老总，这不关我们的事儿，都是他，他又是您夫人，我们才信了他的话。是啊，陈老总，都是李秀琴的错，您要怪就怪他，千万别怪我们啊。对了，我们家是中兴集团的。跟江河集团有合作，你看在这么多年合作的份上，你饶了我吧！仗势欺人，就不配合我江河集团合作。我宣布，从今天起，断绝和你们的一切合作。不要啊，陈老总，我错了，您不要这样对我啊！林秀琴都是你害的，你陪我合作。我,我行了，把他们丢出去。从今以后，我不想再看见他们。是，把他们都丢出去。不要。不要，陈老总，我知道错了，我知道错了，陈老总，我知道错了，不要啊，陈老总。陈老总，今天的事情是水下交代不周，说要向你道歉。行了，这事跟你没关系。对了，小杨，有件事呢，还得请你帮个忙。陈老总，您您说。锦绣，走，回家。别碰我。怎么了，锦绣？你生气了？老陈，这事儿我越想越奇怪。你什么时候成了陈老总的司机了？就前几天啊。那也不对啊。如果你是陈老总的司机，那为什么人家要叫你陈老总呢？那也太奇怪了吧？你是不是还有事瞒着我？哎，就因为这个呀，我我。我跟你说了，我跟杨总啊是校友，校友？是呀，我们之间见面都是这么称呼的。他叫我陈总，我叫他杨总，是不是杨总？啊，对对对，曹，我跟陈大哥啊是校友，我们之间都是这么称呼的。这是真的吗？你们两个不会在合着伙骗我吧？哎呀，锦绣，我们怎么能骗你呢？我跟他真的是校友。人家杨总都亲口承认了，你还不相信？你就算不相信我，你也得相信人杨总啊！是啊，嫂子，今天这个事情啊，就是个误会。你看，你就相信陈大哥的吗？行吧，那我就相信你一回。你可不要骗我，我这个人最讨厌的就是别人骗我。记住了，<笑>嫂子，今天是我们酒店招待不周，这样，呃，这是我们酒店的 VIP 卡。就当是我陪你道歉，以后您来吃饭全场免费。不不不，这太不合适了。哎呀，有什么不合适的？您能来吃饭就是给我面子，你这要不收我，我这心里过不去呀、啊。这，哎呀，这徐老师，这人家杨总的心意，你就收下吧。
。行，那我就收下了，谢谢杨经理。老陈，你也不谢谢人家杨经理，今天要不是人家在，咱们俩都得被李秀琴欺负。你说的对，谢谢杨总。哎、不不不敢不敢，我的天哪！传说中的陈老总居然亲自给我道喜，这又是传出去，估计啊都没人相信。秦秀，你看什么呢？怎么都哭了？漫漫寻亲路，历经十八年，这对母女终于重新团聚。希望以后能够有更多的孤儿和家人团圆。哎呀，真好，这么多年还能找到自己的亲生母亲，可怜天下父母心啊！小暖暖，你放心，妈妈一定会来接你的啊！好了，出来，滚，滚，滚，走！这都十几年了，也不知道暖暖过得怎么样，吃的好不好，穿的暖不暖。哎，放心吧，天秀。吉人自有天相，他不会有事的。你们总有一天会团聚。暖暖，你怎么来了？锦绣姐，我来找我爸的。爸，你说说你，这么长时间不见了，也不见你主动联系我，怎么不要我了？爸，你，他，老陈是你爸？对呀、啊，锦绣姐，小老头没跟你说啊？什么小老头没大没小？秦秀，我给你介绍一下，这就是我的宝贝女儿陈暖暖。老陈，你怎么不早跟我说呀？我都不知道，原来暖暖是你的女儿。暖暖，你吃饭了没有啊？还没呢，这刚下班，饿死。那你坐一会儿，我去给你做好吃的。谢谢，锦绣阿姨。老陈啊。你这小日子过得可以啊，还有水果吃啊？不行，来，把门敲一下。最近工作怎么样？也不给爸爸汇报一下？你还看小说啊？这是钱秀啊，你看。这这不是我小时候的照片吗？钱秀阿姨，怎么会有我小时候的照片？钱秀阿姨，怎么会有我小时候的照片？难道锦绣阿姨是菜来了？白暖暖，快尝尝。锦绣阿姨，您看看这个照片，什么照片啊？哦，对了，还有一个面呢。来，锦绣阿姨，哎，这不是你小时候吗？是我给你拍的呀。这是您拍的啊？记得这个时候，这个应该是我刚捡到你那时候。给你拍了几张照片，什么时候跑书里去了？原来是这样，我还以为我真傻，我还真以为锦绣阿姨是我妈妈。来，面来了，来暖暖，快尝尝阿姨做的面，看看喜不喜欢吃。谢谢你啊，锦绣阿姨，闻着真香。这是，这是。面条来喽，来，暖暖，快尝尝妈妈给暖暖做的面条。妈妈，妈妈，什么？啊，锦绣阿姨，你做的面太香了，都给我香香哭了，傻孩子。吃个面有什么好哭的？我的女儿啊，也很喜欢吃我做的面呢。你快趁热尝尝。行了，快吃吧。以后啊，你就把锦绣阿姨当成你妈，想吃什么就让阿姨给你做。对。锦绣啊，有个事儿呢，我一直想跟你说。其实，暖暖不是我亲生女儿，是我十几年前在路边捡的，是个孤儿。什么？孩子。
，这么多年苦了你了。你爸说的对，你以后就把阿姨当成你妈，你想吃什么了就跟阿姨说，阿姨给你做。谢谢啊，锦绣阿姨。哎呀，你这是干什么呀，阿姨呀、啊？哎呀，我的乖儿媳，你这是干什么呀？这些东西可都是用钱买来的。少啰嗦！你儿子当时告诉我彩礼要给我五十万，现在孩子都快上了千个。嗯，那那不是之前已经给了你十万了吗？十万？你打发叫花子呢？我告诉你，说好了彩礼是五十万，还差四十万，少一分都不行。要是没钱。我就跟你儿子赵大乔分手！哎呦，我的好媳妇儿，咱这么多年感情了，怎么能说分手就分手嘛？对呀、啊呃，乖媳妇儿啊你，你消消气啊，有什么事情咱好好说。更何况你怀着我的大孙子呢，大孙子、啊，呸！我告诉你，你们要是还想再要这个孩子，三天之内。把钱给我，啊，否则我可不保证这个孩子可以平安出生。不是你三天，这时间也太短了，我生哪个？你出四十万？那我可不管，三天之内我要看到钱，否则我就把这个孩子打掉。哎呀，不不不不，哎不不不不不不不，别打，三天一个，三天就三天，哦不不不不不，想办法给你凑齐钱哦。这还差不？熊吧，你疯了！你怎么答应他？我不答应，我有什么办法呢？我总不能让他真的去把我大孙子打掉吧？哎、我你是咱家里没那么多钱呢、啊。我们是没有那么多钱，可是你别忘了，我们还有苏锦绣那个贱女人呢。苏锦绣。嗯对呀、啊，妈，还是一聪明。那个贱人刚结完婚，听说他这个苏外面的老公对他特别好。嗯，这些让他们说。对，<笑>好，我们现在就去找那个贱女人，要钱，走。苏锦绣，哎，赵大强，你你少啰嗦。答应给我四十万的彩礼，现在我媳妇马上生了，钱呢？钱呢？我什么时候答应过给你钱了？而且你们又不让我见女儿，我更没有钱给你们。你个臭婊子，还敢顶嘴！我告诉你，今天要是不给钱的话，你就永远不要见你那个裴家后的女儿。赵大强，你别太过分了，我已经给过你十万了。啊呸！十万，十万的干狗屁！就是，苏锦绣，你以前不是还？勾搭上那个什么院长，他有钱呀，找他去要啊！你别胡说八道，我跟王院长是清清白白的。我管你什么清清白白的，总之这四十万，你拿也得拿，你不拿你也得拿。哎呦，苏锦绣，你竟然敢推我，我可是你婆婆呀！你真没良心，你连你婆婆都推的。啊，你。他妈不给钱就算了，居然打我妈，看我不打死你！住手！他你，哎，大强，跳起来啊！你没事吧？锦绣，你没事吧？赵大强，我之前说过，不允许你再来找锦绣。谁给你的胆子，敢来欺负他的？阿、啊、才，我是他前夫，哎，我差点差。找他要有什么问题吗？要不然正好，他借我四十万啊！既然你是他老公，你自己把钱还了。你别胡说八道！我什么时候欠你四十万了？我管你这套的！我告诉你，今天你必须给我钱，没钱让你这个苏外卖的老公去卖房子卖钱给我凑。凭什么？哎呀！儿媳妇带着我孙子跑路了，我就跟你拼命！哎呀，这听到没？我告诉你，啊，今天要是不给钱的话，明天我去你一万刀！你们，你们怕了是吧？怕了就给钱啊，不然我就告诉他们，你跟你们医院的院长
，多大的力气了！张大强，你混蛋！我就是混蛋！哎，给钱吧，要不然的话，明天我告诉所有的人，你就是一个不要脸的荡妇！对，给钱，不拿钱，我们就去你们单位闹事儿，太欺负人了！再这么闹下去，恐怕锦绣的名声真的被他败坏了。够了，你们不就是要钱吗？四十万是吧？嗯，我给你们，我给你们。哎呦，你真的愿意给了？老陈，你别胡说，你不能给他们钱。锦绣，放心，交给我，先稳住他们，要不然他们一时半会儿走不了。钱我可以给你们，但是我家的情况你们也看到，我一时半会儿凑不出来这么多钱。你给我几天时间，我去凑。不行，谁知道你你会不会跑路呢？没错，今天要是不给我们钱，我跟我妈就住到你们家，吃到你们家，喝到你们家。对，随便。如果你们信我，就给我三天时间，我去凑钱。如果你们不信，要住随便。<笑>反正差钱的又不是我，是你们。不过。你别怪我没提醒过你。你们要是真敢赖在我家不走，到时候恐怕一分钱都掏。三天是真的假的？不相信就算了。哎哎哎哎哎！别，行，三天就三天。三天以后，我要是见不着钱，我就去那个贱人的单位闹。臭送外卖的，就三天啊！三天以后我来拿钱，快滚！金秀，金秀，你没事吧？对不起啊，老陈，因为我的事连累你。哎呀，说什么傻话？咱们现在可是一家人。要不咱们还是搬家吧。搬到一个让他们找不到我们的地方。别瞎想了，不至于，多大点事啊！可是那是四十万呀，我们哪有那么多的钱？万一三天之后他们来要钱，我们拿不出来，他们又闹事儿怎么办？这就放心，交给我啊。还是你这样。出书了没？晚上他给钱了。媳妇，我回来了。嘿嘿，张强，你这个臭婊子！他妈的，这叫背着我仇家人，我打死你！张强，别臭动他怀着你的儿子呢！哎呀，你这个臭婊子，敢背着我仇家人！你行了，既然你今天都看到了，害我也不装了。你窝囊废，没钱没势，连几十万的彩礼都出不起，就你，你配娶老娘？分手吧！呸！你这个臭婊子，你是拿怀着我的儿子，想分手，门都没有！先把儿子给我生下来说。赵<笑>大强，赵大强，说你是蠢货，你还真蠢啊！啊，你不会真以为？我肚子里怀的是你的孩子吧？你你你说什么？你怀的孩子不是我儿子的？哈哈哈哈哈当然不是了，张强怀的呀，那是我的孩子。赵大强，你个连几十万都给不起的废人，你想想给你生了儿子，你也不撒泡尿照照，你配吗？就是，这都贱妇淫妇，我。我他妈真是去你妈的！你他妈什么东西啊？演个老子去命！别打了，别打了！别打了，再打就出人命了！别打了！我一人一个儿包大强，我告诉你，张强现在是我的女人，以后再敢多嘴多舌，我他妈见你一次打你一次！废，听见赵哥说的话没？没钱就别想娶老娘，也不撒泡尿自己照照，什么德行？老赵哥，你真帅！老伴，咱们走。儿子，你没事吧？啊！你放你们去！
，啊、怪你！啊，怪，怪我！怪！要不是你当初非要抱什么孙子，我能跟苏弟兄离过门，能跟臭女人勾搭一起吗？都怪你，全打好了，钱也没了，老婆也没了，孩子也没了。我我我也不知道，我张强是这种女人。这帮狗男女，欺负老子没钱，你们给我等着！拿钱给我。儿子，你就下去赌啊！咱家没有钱，你就别赌了。你非什么赌啊？我不去赌，拿什么赚钱？我不去赌，拿什么给你臭婊子看？赶紧下去！哎，张大强，你可不孝子，你想气死我吗？我，疼！儿子，快点爸去医院，刚才是被那人伤着了。全是医院。这点破伤自己养养就好了。大强，我可是你妈呀！妈什么妈啊？这点破钱都不给我赌，赶紧看病了。还有什么了？哎呦，大大强啊！哎呦，哎呦，护士啊！大姐，帮我叫医生，哎，给我做检查，我是不是受内伤了？哎呀，医生啊，快去给我做检查，肚子好疼啊！你跟我进去。等等，医生，你得先给我女儿做检查。不好意思啊，两位，我这还有个病人，你们得稍微等我一会儿。不行，我女儿可是院长的儿媳妇，我女儿怀孕着。你得先给我女儿做检查。这可是是我先来的呀！哎，你怎么吐血了呀？哎，两位，我这个病人的情况比较严重，能不能让我先给她做检查呀？她严重不严重跟我有什么关系？没听到我妈说的吗？我可是院长的儿媳妇，这检查自然给我先做了，让这个死老太婆滚到一边去。怎么回事？你们医院懂不懂规矩？我女儿怀孕着呢，怀的可是你们院长的孙子。你们不管我女儿，竟然要给这个穷酸货先做检查。可是我先来的呀！你先来又怎么样？你算什么东西呀、啊？我可是院长的儿媳妇，你也配跟我比吗？去，把你们院长给我叫来。林小姐，你别急，我们现在已经做检查。你这位小姐，我真的是不行了。我瞧瞧你，就先让我做检查吧。我肚子真的好疼啊！不行就去，那边挡不到。真是晦气！行了，先别管他。那位可是院长的儿媳妇，要是得罪了他，咱们的工作都得丢。医生，医生，对不起，你先等我一下，我给院长的儿媳妇做完检查。就来给你做。嗯。哎呦！你要干嘛？你这是？我告诉老子打牌的，江山偏偏是张强。我的命好苦呀！嗯，还不如让我死了算了。老陈，那我先上班去了，你先回去吧。好，那我晚上再来接你。这是怎么了？哎呀，怎么是你啊？<笑>你这是怎么了？怎么咳这么多血？我的肚子好疼啊！他们不给我做检查。小田，这是怎么回事、啊？我病人咳这么多血，为什么不做检查？是我不让你检查的。我说啊，你算个什么东西，也敢管我的事情？我可是院长的儿媳妇儿，这肚子里怀的可是院长的孙子，检查。自然由我先做喽。那你现在已经做完了吧？可以换他了吧？那怎么行啊？
这才哪到哪？我这孩子还有好几项检查没做，就让这个死老太婆好好在外面等着吧。苏护士长，要不算了吧？这位可是院长的儿媳妇，我们可得罪不起。锦绣，要不算了。这个老太婆跟赵大强一直欺负你，你管她干什么？那怎么行呢？我是个护士，我的职责就是救人。如果因为他们欺负我，我就见死不救，那我还算是个护士吗？你们还愣着干嘛？没看到病人咳血了吗？还不赶紧安排手术室做检查？住手！你干什么？谁让你来动手的？你没听到我女儿说我的外孙还有好几项检查吗？等我女儿做完检查之前，让这个死老太婆在外面等着。你们也太过分了吧！医院本来就是病人看病的地方，更何况这位病人的情况比你们严重的多。你们凭什么不让他检查？我呸！你算个什么东西？也敢指责我们？我告诉你，我可是院长的儿媳妇儿，你个破护士还敢替别人出头，也不看看自己几斤几两？锦绣，算了吧，还是换个医院好了。凭什么换？大家都是来医院看病的，凭什么给他们让路？我是护士长，听我的，赶紧给病人安排检查室做检查。我说你听不懂人话是吧？还凭什么？就凭我公公是这家医院的院长，凭我肚子里怀上的孙子。我说你们几个算什么东西？你要跟我抢吗？哎呦，别东西，别东西，小心伤了肚子的孩子。你们还愣着干什么？没听到我女儿的话吗？赶紧把这两个穷三号给我扔出去！给我，上来，滚！啊，锦绣。带他去检查室。雪儿，你打电话怎么了？爸，你总算来了。刚刚这儿有个老东西，当着这么多人的面气我，还让我做检查，你要替我做主呢。是啊，齐家公，刚才啊，有个老东西我让雪儿做检查，这雪儿可怀的是你的孙子，你千万不能放过他啊！什么？这在我的医院，谁敢不让我的儿媳妇做检查？谁呀、啊？那我倒要看看。王富生。这是你的医院啊，陈陈老总，哎呦，你怎么来了？我要是再不来，你这个儿媳恐怕就要称王称霸了。王不生，没想到你的官威还不小，自己的亲人可以随意的插队，对病人就可以不顾死活了，是吧？哎呦，陈老总，那个我刚来也不了解情况，这中间肯定有误会啊。爸，您干嘛对这个臭老头这么客气啊？你。你要赶紧给我闭嘴！你要再敢骂一句臭老头我告诉你，我连你这个孕妇也打！你们知不知道你给我惹了多大的麻烦？麻烦？妈，你说什么呢？这臭老头哪有什么麻烦啊？大麻烦！告诉你们两个，站在这儿的可是江河集团的董事长陈老总。什么？陈陈老总？爸，您开什么玩笑呢？就这个臭老头穿了一身地摊货，怎么可能是江河集团陈老总啊？闭嘴！我告诉你啊，连整个医院都是江河集团的，我能把自己的领导认错？陈老总穿什么衣服，轮不着你来评头论足。可狗眼看人低的东西，立马在我眼前消失！滚！董事长，实在对不起，我这平常工作太忙。对这个家属啊，疏于管教。你放心，我回去啊，就让我儿子跟这女人离婚。哎，行了，行了，行了，你的家事我懒得管，但是我警告你，这是最后一次。哎，您放心，绝对不会有第二次。秦秀，这情况现在怎么样？他受到撞击，腹腔出血，好在手术及时，已经没有什么大碍了。那就好。老陈，这里有点药，你帮我去拿一下吧。哎，锦绣，今天多亏了你，要不是你过来帮忙，我的老命就交代在这儿。以前的事都是我不对，我跟你斗。小晴啦，你现在受了伤不能动。我救你呢，是因为我是个护士，所以你不要多想。好，好。你们怎么来了？你们到底想干什么？嗯，那个苏护士，您误会了，我们来不是闹事的，我们是来道歉的
。是啊，苏护士，您怎么不早说你认识陈老总啊？你要是早说的话，我哪里敢得罪您呀、啊？陈老总，什么陈老总？这钱是我们的错，这个果篮你千万要收下啊！不是，你们到底在说什么？什么陈老总啊？苏护士，你就别装了。我们已经都知道了，呃，刚才给你在一起的那个就是江河集团的陈老总，你大人有大量，千万别跟我们计较啊！什么？啊，我，我的天哪！原来那个送外卖的是江河集团的陈老总。那个。苏护士，那我们就先走了，不打扰你们了。这个果篮，你们无论如何一定要收下。啊，一定收下啊！我们走了。我的天，锦绣呀，你怎么不早说呢？你们家老陈就是陈老总，你这要是早说了，我也不敢去你们家闹事儿啊！锦绣，呃，之前的事情对对对不住了，你可千万别怪罪我。陈江河，锦绣，咱坐外边。别碰我。我的天呀，真是惹我发这么大！谁惹我？你还好意思问我？你自己做什么事儿，你自己不清楚吗？你我做什么事儿了？演，你再接着演。你是不是觉得我特好骗呀、啊？觉得我特傻是吗？江河集团的董事长陈老总。陈老总，你好大的来头啊！我今天要是不发现，你是不是打算骗我一辈子？不是锦绣，你你你听我给你解释。不想听你说，咱们离婚。哎，别呀、啊，锦绣，别离婚呀！身份这个事儿，其实我早都想跟你坦白了，这就上一回在医院的时候，就那次你说陈老总要来视察那一次，就那次我都想跟你坦白了。真的？当然是真的。后来不是那个李秀琴来捣乱嘛，就给耽搁了。那你后面为什么不找机会告诉我？你后面不是说你要过普通人的生活，我就没再敢提这个事儿。锦绣，我不是江河集团的老总，你好像挺高兴的。当然了，江河集团的老总有什么好啊？你要真的是江河集团的老总，那我还觉得我配不上你呢。我觉得咱俩就过普普通通的小日子就挺好，好像是有那么回事。既然现在你知道了，我也就不隐瞒了。今天我有一个礼物要送，这个是江河集团的一半资产，从今往后就属于你了。陈江河，你疯了吗？这么贵重，我可不能要啊！再说了，我跟你在一起又不是图你的钱。我知道你不图我的钱。说实话，之前那些跟我相亲的女人，那个个都是奔着我的钱来的。但是咱们生活这段时间以来，我发现你跟这些女人完全不一样，你是真心诚意的要跟我过日子的，所以这张卡我早都准备好了，一直想找一个机会给你。那今天刚好是这个好机会，你拿着，密码是你的生日。老陈，你为什么对我这么好？你是我老婆，我当然要对你好了。我们不是说过吗？有福同享，有难同当。你是我的仙女老婆。我要好好的疼你，爱你一辈子。什么仙女老婆啊，比你差把年纪了呀，我还送。锦绣，关于隐藏身份这个事儿，是我不对，我给你道歉，你就原谅我吧。行了，你快起来吧。看在你这么诚恳的份上，我就原谅你了。不过这个钱，我真的不能要。为什么呀？我不是跟你说过吗？我想过普通人的日子。你一下子给我这么多钱，我都不知道该怎么花。再说了，如果让赵大强知道我有这么多钱，那不得把我榨干了？你不是说咱俩是夫妻吗？那银行卡放在谁那儿不都一样吗？我要是没钱了，就跟你要。好吧，反正这个卡，你什么时候想要，你随时拿走。行了，咱走吧。这个点儿，暖暖应该也快下班了，咱们俩回家给他做饭吃。好嘞，老婆。锦绣，哎，你干什么？锦绣，不好了！大强在外面赌博，欠了人家五十多万。他就都把电话打到我手机上了。他们说，今天要是不把钱还上，他们就要砍掉大强一只手啊！什么？
。白锦绣，我求求你，只有你能救大强，你要是不救他，他就残废了呀。残废跟我有什么关系？锦绣，我我知道以前的事情都是我不对，我就这么一个儿子，一定要救救他啊！我给你磕头，我给你磕头了，好不好？我给你磕。我说了，他跟我没关系，你就算给我磕一百个头也没用。等等，锦绣，只要你救大家，我就告诉你，你女儿在哪里。你什么意思？暖暖不是在你家里吗？我我我我我我我，你什么你你说话呀！我女儿怎么了？暖暖到底怎么了？暖暖十八年前，我们把她给卖了。什么？你们把暖暖卖了？锦绣，你没事吧？对不起，锦绣，但我是一时糊涂，我真的知道错了。我就这么一个儿子，我求求你，求求他。你们怎么能这样？暖暖可是您的亲孙女儿，你们怎么能做这样的事情？暖暖，妈妈，对不起，对不起。你快说，孩子现在到底在哪儿？我我也不知道呀，我只知道，把他卖到一个城南的镇子上，后来买他的人是谁，我也不清楚啊。对了。我想起来了，当初负责贩卖的是黑虎帮的人。黑虎帮，王秘书，你调查一下，十八年前黑虎帮有没有贩卖过一个小女孩？白锦绣，我把我知道的都告诉你了，我就这么一个儿子，我求求你，救救他。要不然他真的就残废了。你就这么一个儿子，那我呢？你们卖暖暖的时候有没有想过我就这么一个女儿啊？她才那么小，你们怎么狠得下心呀？锦绣，我知道错了，但是大强跟你生活了那么久。你不能见死不救呀，锦绣！你快给我回，我不想再看见你了。锦绣，喂、哦哎，没听到锦绣说了吗？你连自己的孙女都卖，你还是人吗？我给你一秒钟时间，赶紧过来，要不然我对你不客气啊！陈老总，我，妈妈，是妈妈，对不起。老陈，我该怎么办呀？老陈，锦绣，你别担心，我已经让王秘书调查了，相信很快就有结果。你别怕，有我在，我一定要帮你找到女儿。锦绣，你都一天没吃东西了，要是实在没胃口，你喝点水也行啊。喂，你是苏锦绣是吧？赵大乔的老婆。我不认识赵大乔，以后不要再给我打电话。不认识？哼！我告诉你，赵大乔可是在我们手里，他欠了我们五十万。你今天要是不拿钱来赎他，我可就撕票了。那你们就撕票吧。像他这种人渣。是生是死跟我没有任何关系。你们最好现在就死掉，你们让他早点死。喂，锦绣，想哭就哭出来吧。从今往后，赵大强他们不会再对你有威胁了。妈的，给我打！哎呀，哎呀，哎呀，你这别，我可别打了，别打！我家里人肯定会拿钱来的。哎，我家里人拿钱，钱呢？这都他妈已经第三天了，我们连个毛都没见。今天要是拿不到钱，就把他给我往死里打，他就到家里面去喂。给我打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别
！哎，爹，爹，杀人！罗哥，罗哥，再给我几天时间，我前几天从前，他肯定会来找我的。老子已经给了你三天时间，你当我是傻呀？啊？啊、没钱是吧？那好办、啊。对，你这么喜欢的，先把你的手给剁了。慢着，我摁住。住手！手妈的，你他妈谁呀、啊？敢进老子地盘？赶紧给我，听见没有？老哥，他是我前妻的老相好，他是来给我送钱的。哦。哎，你个臭送外卖的，怎么来这么晚呢？你赶紧拿钱救，不然老子真成残废了。我为什么给你钱？这，你说为什么？就凭苏锦秋那个贱货的女儿在我手上，我告诉你啊，你要是不拿钱救我的话，你你这辈子别想见她。你还有脸提苏锦秋的女儿？她不是十八年前被你卖给黑虎帮了？你你怎么知道的？切，就算你知道又能怎么样？我告诉你啊。只有我知道那个小贱货在哪里。你不拿钱救我的话，就凭你一个臭送外卖的，一辈子也不想找到他。闭嘴！算个什么东西，敢跟陈老总这样说话？陈老总，江河集团陈老总，不是陈老总，还能是谁呀、啊？睁开你的狗眼，好好看看，这可是江河集团特有的印章。哎呀，这真是陈老总啊！您可是我咱们市里最有名的首富，您来怎么也不打声招呼吧？我好安排人去接你啊！俺们向陈老总问好，陈老总好。陈老总，你真的是江河集团陈老总？哎呦，陈总，我有眼不识泰山，你您就饶了我吧，也不差那几十万，救救我吧！救救你了！哎，那你说说我为什么救你？陈总，都是我，以前都是我的错，我对不住您，您就饶了我吧。看在锦绣的面子上，你救救我好不好？看在锦绣的面子上，秀，我也配。陈总，陈总，我求求你饶了我吧！啊，你救救我！你那么有钱，不不差那点，你救救我吧，好不好？你就是个人渣，我就算把钱扔了也不会救你。姓陈的。你他妈什么意思啊！我告诉你，现在只有我知道这个小贱种在哪里。不救我的话，苏锦绣这辈子也别想见他的女儿。我去！你他妈是个什么东西，也敢和陈老总这么说？陈老总，要不要我把他剁了，给你出个恶气？赵大强，锦绣的女儿我已经派人调查了，就算你不告诉我她在哪儿，我也能找到她。至于你。他欠你五十万是吧？这个钱我替他还。这，陈总，您太客气了。早知道是杨幺给钱，这笔账我就不要了。这个钱呢，我也不白花，你得帮我干一件事。我的朋友在非洲有一个煤矿，你把他弄个闷，让他在那儿挖煤，最好一辈子都。能不能办？<笑>小事有状，你放心，我保证让他一辈子都回不来。都他妈愣着干什么？没听到陈总的话吗？我们把他拖下去。不今天晚上就要让从地球上消失。不要不要不要！陈总，有事吗？陈总。锦绣，从今天开始，再也没有人能够骚扰你了。快坐，金小姨，喝点水。谢谢暖暖。哎呀，这个赵大强简直太不是人了，连自己亲生女儿都卖。锦绣阿姨，你别担心，我爸呀，他已经派人去找了，相信用不了多久，您的亲生女儿一定会回来。是啊，锦绣，那个赵大强已经被我摆平了，他跟我保证，以后再也不会来骚扰你了。谢谢你们，老陈、暖暖，要不是你们。我真的不知道该怎么撑下去。呀，就别多想了，一切都有我和暖暖在，你就放心吧。不管用什么办法，我一定会帮你找到你的女儿，还有暖暖。
爸爸也会很快帮你找到你的亲生母亲。咦，那不是程老总吗？董事长，上次提供的那个女人的 DNA 我已经检测出来了，和暖暖小姐并不匹配，看来她也不是暖暖小姐的亲生母亲。那就继续找，一定要找到我女儿的亲生母亲。是，您放心。什么？陈暖暖是程老总的千金？他正在寻找亲生母亲，太好了，这可是我的好机会。锦绣，锦绣，秀琴，你这是做什么？锦绣啊，之前的事情是我不对，我不该那样对你。你看，咱们毕竟是老同学，我今天特意买了点水果来跟你道歉，你先原谅我吧。啊，以前的事我没放在心上，不用跟我道歉。那就好，那就好。暖暖，工作辛苦了吧？来，自瓶酸奶给你喝。你有这么好心啊？不会是吴世仙殷勤吧？哎呀，暖暖，你这说的哪里话呀？咱们可是同事啊，同事之间互相关心不是正常的吗？快喝吧，这一瓶啊要五六块钱呢，可好喝了啊！不用啊，您自己喝吧。锦绣姐，走去吃饭，走。不不是，老娘自己呢。有了，你好。我要见你们的陈老总。不好意思，你有约吗？没有约的话，您不能进去。我有重要的事情要跟陈老总说，你赶紧让我进去。要是耽搁了，你承担不起啊！啊，那也不行，再大的事情都需要预约。啊、你，小的记得。是。陈老总。林秀琴，你又想干什么？陈老总，之前的事情是我不对，我给你道歉。道歉就不用了，你要是没其他事儿的话，你就可以出去了。哎，别急啊，陈老总，我今天过来是有重要的事情跟你们说的。您的女儿陈暖暖，其实是我的亲生女儿。你说什么？你是暖暖的亲生母亲？是啊，我也是无意间听说暖暖在找母亲，我正好和我的女儿也多年没见，我就偷偷的拿了她的头发去跟我的 DNA 对比，结果她就是我失散多年的女儿。这个。陈老总，我知道我以前的事情不对，我求求你，让我认回你的话。陈老总，我知道我以前的事情不对，我求求你，让我认回你的话。这个事儿我知道了，你先出去。好。王秘书，联系一下小姐和夫人
，没想到他竟然是我的亲生母亲。暖暖，恭喜你，终于找到自己的亲生母亲了。<笑>暖暖，李秀琴虽然是你的亲生母亲，但是这个人心术不正。我担心你认了他。嗯别乱说话！再怎么样，李秀琴也是暖暖的亲生母亲。暖暖，你别听他的。阿姨就问你一句：你想认他吗？我想认。在我的记忆里，妈妈是对我最亲的人，更何况我找了他这么长时间，我该跟他团聚了。那你想认就去认。但是我总觉得，陈，这是暖暖自己的事情，你让他自己做决定吧。咱们做长辈的应该支持他。好吧，暖暖，既然你已经决定了，爸爸就不多说什么。找个时间，咱们请他吃顿饭。谢谢你，爸。谢谢你啊，金秀阿姨。暖暖，锦绣。你们来了，陈老总，妈，我终于找到你了，我好想你啊，傻孩子，妈也想你啊。秀琴，没想到你就是暖暖的亲生母亲，这世界也太小了。是啊。女儿，都怪妈，当初把你给弄丢了。现在好了，咱们母女两个终于可以团聚了。嗯，妈，咱们去吃饭，走。陈老总，您来了，快请进，快请进，我给您一家安排了最豪华的包厢。苏锦绣，你个乡巴佬，也配进这么豪华的包厢？等着吧。等我成为了陈大小姐的母亲，你拥有的一切，都会交给走吧，秀琴。哎，来，暖暖啊，多吃一点。你看你啊，最近熬夜都熬瘦了，一定要多补补啊。来，多吃一点。谢谢妈，秀琴。哎。我以前怎么没听说过你还有个女儿啊？啊，这，哎呀，这不是不想让你们操心吗？毕竟是我自己的事情，我都是趁着周末的时候自己出去找的。妈，这些年辛苦你了。哎呀，不辛苦，啊，只要能够找到你啊，妈吃再多的苦也值得。陈老总，锦绣，之前的事情是我不对，我给你们道歉。希望你们大人不计小人过，能够原谅我。我，啊，我给你们跪下磕头了。秀琴，你这是干什么呀？既然你是暖暖的亲生母亲，那过去的事就算了。快坐。哎，好好好，别客气。好。哎，暖暖坐。你有什么事就直说吧。哎，那个陈老总啊，之前不是因为我得罪你们，现在被王院长安排到食堂去了。你能不能跟医院说一说，让我重新回到之前的岗位啊？这是医院自己的安排，你找我也没用。哎呀，陈老总，你是江河集团的董事长，怎么会没用啊？我知道，你肯定现在还在怪我，之前做了那么多的错事。我，我那也是为了多挣点钱，能够找到暖暖，能给他更好的生活。啊、陈老总，求求你了，你就帮帮我吧！啊，爸，不管我妈以前做过什么错事，我都带她向你道歉，你就帮帮她。是啊，老陈。过去的事就让他过去吧，啊！行，我会跟王院长商量的。哎，谢谢陈老总，哎，谢
，谢谢陈老总，你快坐，快坐，哎哎，行，好，<笑>快吃饭吧，哎，好，好。他毕竟是短短的亲吧，我还是不能坐得太久啊。哎呀，李姐，您可算回来了！我们都想死您了。听说您是陈总千金失散多年的母亲，你们消息倒挺灵通的嘛。那是，我早就说过了，李姐您肯定不是一般人。李姐，您这以后可就要进入豪门了，千万别忘了我们呀。好说，你们以后啊，好好听老娘的话，我不会亏待你们的。现在啊，我要去给我女儿送饭去了。行了，你们都散了吧。梁导啊，梁导啊，妈，你怎么来了？这不是想着你最近工作太忙了，妈给你做了点饭。谢谢妈，哎、快打开，那什么好吃的呀？妈，你怎么给我做了茄子呀？茄子怎么了？你忘了？小时候最不愿意吃茄子，糟糕，忘记打听一下了。哎呀，妈不是年纪大了，忘了吗？这样，你告诉妈你喜欢吃什么，妈下次给你做。妈，最喜欢吃你做的鱼了。好，妈下次给你做鱼吃啊。嗯。哎，都怪妈，妈的工作不好。给不了你想要的生活。要是妈有钱，就直接带你去饭店里吃了。哎呀妈，别这么说，只要是你做的呀，都喜欢。哎，好、哦，哎，尝尝。奇怪，这蛋的味道怎么跟妈妈以前做的不一样呢？兰达。我听说咱们医院最近要在内部竞选一位主任，你看妈有没有机会啊？妈，你想竞选你就直接去竞选呀、啊。暖暖，你不知道，要是以前我肯定去了，可是我不是得罪了你爸爸吗？我怕陈老总不同意我当选。放心吧，妈，我爸他就不是那样的人。我知道陈老总他不是那种人。可是我怕医院里的其他人啊，他们要是知道我得罪了陈老总，还能让我当选吗？是，怪我，这都说的什么话呀？虽然是你妈妈，可是我跟陈老总非亲非故的，让他帮我，这不是让你难做吗？算了，我自己想办法啊。妈，你们别伤心了，我回头找爸爸聊聊。真的，哎，太好了，谢谢你哦，暖暖。哎，你真是妈妈的乖女啊！来来来，快吃啊，快吃，乖女啊！各位，经上级研究决定，现任命啊，李秀琴同志正式成为我们医院综合科科室主任。哈哈哈哈！谢谢李导，再见。谢谢李导栽培，李主任，哎，加油啊！哎，哎、啊，你们忙。谢谢，慢走。秀琴，恭喜你啊！从今天起，你就成为综合科主任了。这算什么呀？老娘的本事啊，那可是有目共睹、啊。但是你，苏锦绣，你这么大一把年纪了，还是个护士长，你不知道着急呀、啊？我觉得当护士挺好的。呃，你们先聊，我先去工作了。下班。哎呀，秀琴姐，您可别跟他一般见识。您是陈大千金的母亲，又是咱医院的主任，这苏锦绣跟您比起来呀，她就是个屁。那是，我也没想到，我女儿居然是陈老总的女儿。说起来啊，我这次能升职，还是多亏了陈老总的帮忙。什么？陈老总的帮忙？哎呀，秀琴姐，您现在可真出息呢，连陈老总都要给您开后门呢。
我看呐、啊，你不光是陈小姐的母亲，用不了多久，您就会取代苏锦绣，成为陈老总的夫人呢。哦，你觉得我能成为陈老总的夫人？那当然了，就您这气质，整个医院除了您，还有谁能当陈老总的夫人啊？陈夫人，这以后要是嫁入豪门了，可别忘了提携提携咱们。<笑>放心放心，老娘要是真成为陈老总的夫人。好处少不了你们的。<笑>苏锦绣，你看到没？这么多人都说老娘能成为陈老总的夫人，你个乡巴，怎么跟老娘斗？暖暖，还没吃饭吧？妈给你做了饭。妈，不用这么麻烦的。我跟锦绣姨约好了，一会儿去餐厅吃。哎呀，那怎么行呢？那食堂的饭菜多不卫生呀！哪有妈妈做的好呀？哎，你看，妈给你做了好多好吃的。妈，可是，既然是妈妈的心意，你就尝尝吧。哎，你上次不是说想吃鱼吗？这一次啊，妈特意给你做的鱼。啊、谢谢妈，快吃，香吧？哎。这旁边还有肉丸呢，这可是妈妈亲手做的，你快尝尝。嗯，哎，好吃。这肉丸可是老娘花了几十块钱，特意去超市买的。我就不信，这还抓不住你的心。妈，这里面是不是放了虾肉啊？啊，好，好像是吧？怎么了？怎么能放虾肉呢？我这从小就对虾肉过敏啊，妈！啊，你你对虾肉过敏？什么？暖暖也对虾肉过敏吗？哎，我刚刚吃了那么大一大口，我现在胳膊都开始痒了。哎，暖暖，快把这个喝了。哎，苏锦绣，你干什么呀？你怎么能让我女儿乱吃东西呢？还要是出了什么事情，我跟你没完。秀琴啊，你放心，我女儿啊也对虾肉过敏。以前她每次误食虾肉的时候，我都会给她喝点醋，帮她催吐。来，暖暖，快把这喝了。嗯，错，怎么样？感觉好点了没？哎，我感觉好多了。谢谢你啊，锦绣阿姨。那就好，那就好。锦绣阿姨，这里面是醋吧？对，我女儿啊，小时候也受不了醋的味道。以前呢，每次虾肉过敏的时候，我都会给她喝这个，这样啊，用不了一会儿，她就会吐出来了。锦绣阿姨，您女儿也这样？嗯。奶奶，我胳膊好痒呀！怎么了？我看看。呀，过敏了。你刚才是不是不小心吃到虾了？妈妈去给你拿醋。哎，暖暖，快喝点醋，多喝一点。哎，哎呦，没事没事啊，暖暖吐出来就好了啊，没事不怕。奇怪了，锦绣阿姨的女儿怎么跟我小时候？锦绣阿姨，那你女儿叫什么名字啊？她叫。他叫哎，暖暖，你没事就好。刚才真是吓死妈妈了。怎么样？你感觉还难受吗？不难受了，妈，我现在感觉好多了。那就好。都怪妈，这些年一直为了忙着找你，竟然忘记你对虾肉过敏了。哎呀，都是我不好，都是我不好。妈，你这是干什么呀？我都说了不怪你，下次小心点就好。放心，放心，妈以后啊肯定小心啊。嗯，秀琴、暖暖，你们先聊，我去查房。暖暖，你是不是不喜欢妈妈呀？妈，怎么会呢？怎么这么说、啊？那你怎么？愿意跟苏锦绣走得那么亲近，不愿意跟妈妈亲近呀、啊？我告诉你啊，嗯
，这个苏锦绣啊，看着就不是个好人，你以后啊，可得要离她远一点。妈，怎么都这么说呢？我觉得锦绣阿姨人挺好的呀。你懂什么呀？妈是过来人。这个苏锦绣一穷二白，却能够勾搭上你爸，你觉得会是什么好的？说不定啊，他就是表面单纯，内心啊可有心机。妈，你这么说过分了吧？锦绣阿姨她不是这样的人，你再这么说，我就生气了。好好好好好，妈不说了啊，乖女儿不生气了，知道错了啊。暖暖，我告诉你，外人再亲。都不如亲妈亲，妈才是你这个世界上啊最亲近的人啊！知道了，妈，走走走。了。苏锦绣，你刚才什么意思啊？你刚才什么意思啊？什么什么意思啊？秀清，你在说什么？你别以为我不知道你在想什么，你不就是嫉妒暖暖是我的女儿吗？告诉你，你别以为耍些小心机就能把暖暖从我身边抢走。没有，秀清，你别误会，最好是这样。我警告你，以后离我们暖暖远一点，不然小心老娘对你不客气。秀清，你说话不要太过分了。我好歹也算暖暖的后妈，我为什么要离她远一点？就因为我是她亲妈，而你只不过是个外人。苏锦绣，你别以为傍上了陈老总就可以耀武扬威。我告诉你，在暖暖的眼里，你始终是个外人，而我才是她的亲妈，你懂不懂？那就恭喜你了。你，该死的苏锦绣，你给我等着！现在拥有的一切，老娘迟早都会夺过来的。哼，怎么了，暖暖？没事儿，锦绣阿姨，我好像中午吃坏肚子了。肚子疼，休息不着。那怎么行呢？我抽屉里有药，我去给你冲一杯啊。等着。谢谢你啊，锦绣阿姨。来，暖暖，快喝下去。这个药的味道怎么这么熟悉、啊？锦绣阿姨，这药你是从哪儿来的？哦，这药啊，是我们老家自己种的。小时候啊，家里穷，没有钱买药，也没有钱去医院，我们就自己在家种的这些药，把它磨成粉，喝了之后肚子立马就不疼了。我女儿啊，小时候也经常喝这种药呢。你女儿啊，锦、嗯、绣阿姨，嗯，这药你能给我看看吗？当然可以啊，来，锦绣阿姨，你怎么了，暖暖？嗯。没没什么，我就是突然想到一些事情。锦绣阿姨，这药你可以给我吗？傻孩子，当然可以了。你跟我客气什么呀？行了，你在这好好休息，我先去忙工作了啊。秀琴啊，你放心，我女儿啊也对虾肉过敏，我女儿啊也受不了醋的味道。我女儿啊，小时候也经常喝这种药呢。怎么会这样？为什么我总觉得锦绣阿姨跟我妈妈好像啊？难道锦绣阿姨才是我的亲生母亲？难道锦绣阿姨才是我的亲生母亲？暖暖，哎，妈，暖暖，这两位是。暖暖啊，我给你介绍一下，这两位啊是你的亲戚，啊，我的亲戚啊，是啊，这是你大舅，哎、这是你二舅，还不快叫人啊，就这么好。<笑>暖暖呀、啊，好多年不见，长这么水灵，来来，让舅舅好好看看。<笑>啊
。妈，我怎么不记得我小时候有这么多亲戚啊？你那不是年纪小不记事吗？你这两个舅舅啊，小时候还抱过你呢。哎，好了，不说这个了。我今天带他们过来啊，是有事要求你啊。你看这两个舅舅，还有哥哥们，到现在都还没有工作，你看能不能安排他们进咱们医院上班、啊？妈，这不太好吧？咱们医院现在也不缺人，再说了，再说了，舅舅们年纪也比较大了，这不符合规定啊。所以，我这不是过来求你了吗？暖暖，你也知道咱们家的条件不好，你要是不帮他们。他们可就真找不到工作了，他们可是你的亲戚啊！哎呀，暖暖，就当妈求求你了，你就帮帮他们这一次好吗？啊，那好吧，我回头找爸爸商量一下，试试看。哎呀，太好了，谢谢你啊，宝贝女儿，我就知道我没有白疼你啊。<笑>你们两个还不快谢谢我女儿！谢谢外甥，谢谢外甥女儿。妈，哎，我问你个事情啊，哎，就是那个玉佩你放在哪儿了？玉佩？什么玉佩啊？就是那个能证明我们母女关系的玉佩，你不记得了？哎，就是那个能证明我们母女关系的玉佩，你不记得了？坏，我怎么知道有什么玉佩？啊、哦，那个玉佩啊，我知道，我知道。哎，妈不是忙忘了吗？等过两天有空了，妈就拿给你看。行，妈，哎，我能不能抱你一下？这大白天的抱啥呀？妈，我这不是长时间不见你，我想你吗？抱一下，哎呀，抱一下，哎呀，这孩子真是，从小就离不开我。<笑>好了，妈，你赶紧带两个舅舅去看看环境吧。哎，好，好，好，走，走，走，那我们先走了啊。好，哎，哎，哎，你放心啊，走。王秘书，麻烦你帮我做一个亲子鉴定。你说什么？你怀疑李秀琴不是你的亲生母亲？你有证据吗？没有，但是我总觉得跟他在一起没有小时候的感觉，而且很多记忆都对不上。暖暖，这种事儿可不是开玩笑的。放心吧，爸，我有分寸的。我已经偷偷让王秘书去做了亲子鉴定，只要能证明他是我亲妈。那我到时候找个时间好好跟他道个歉，再好好补偿他一下就好了。爸，你能不能帮我拿到锦绣阿姨的头发？你要你锦绣阿姨的头发吗？我怀疑锦绣阿姨是我亲生母亲。什么？爸，这些天跟锦绣阿姨相处下来，我总觉得有一种莫名的熟悉感。我觉得她就是我的亲生母亲。你想啊，他女儿对夏肉过敏，我也对夏肉过敏，还有上次在医院他给我的那杯药，小时候我妈妈也给过我，还有上次在他们家他的书里面我翻出来那张我小时候的照片。你这么一说还真是。行，你阿姨的头发我给你弄，但是这件事你千万别让她知道，她刚刚得知她的孩子被卖掉，现在情绪还不太稳定。他要再知道这个事儿，我害怕他。放心吧，爸，在等检验结果出来之前，我不会跟锦绣阿姨说的。嗯，好。哎，那个谁，去都倒杯水来。你自己没长手吗？为什么要我去？你说为什么？哎，因为我老妹儿陈大千金的母亲。让你去，赶紧去，是因为我老妹儿来了，把你开除了。哎，老妹儿，你来了。怎么样？你们两个在医院还习惯不？当然习惯了。这医院每天时薪少，工资高，这可比之前在工地搬砖爽多了呀！哎，要说还是老妹儿你聪明，想出了冒充陈大千金的母亲这招，这下咱家要飞黄腾达了。那是，你不看老娘是谁？哎，真的。
，陈楠楠应该刚出社会的野丫头，对吧？你要玩她，就跟玩狗一样。我让你们两个人办的事情，你们做的怎么样？嗯。你放心，都办妥了。这是我这个月扣的药钱，总共三百万，都在这张卡里了。这是我这个月扣的药钱，总共三百万，都在这张卡里了。干得不错，以后每个月都往这个卡里面打三百万。好，知道了。<笑>不过我们这么做，不会被常老总发现吧？你怕什么？你别忘了，咱老妹儿可是陈大千金的母亲，就算发现了，那陈老总能对咱老妹儿下手吗？对不对？啊、哦，也是，也是。<笑>行了，你们两个人好好听我的话，只要你们乖乖办事，以后啊好处少不了你们。好，谢谢老妹儿哈，来，走走。喂，喂，陈小姐，亲子鉴定有结果了。好，我这就过来。老婆，你看力道还怎么样？嗯，还可以。<笑>哎，这都七点了，能能怎么还没回来呀、啊？他要是再不回来，这饭菜都凉了。欧曼，你怎么了？怎么哭了？是谁欺负你了吗？啊？这是，等等，结果出来了。没有血缘关系，这怎么回事啊？果然让我猜错。秀琴根本就是假冒。金秀阿姨，您还记不记得之前李秀琴她给我送的？她连我对佳若过敏都不知道。我当时有所怀疑，所以做了亲子鉴定。果然，她不是我的亲生母亲。这个李秀琴竟然拿这种事儿开玩笑，她还有没有人性啊？没事，暖暖啊，没事，你放心，你会找到你的亲生母亲的啊。锦绣阿姨，我我这还有一份亲子鉴定，我想让你看一下，让我看看。这，这是我。就是这份巧，锦绣原来你就是我老公母亲。妈妈，这亲子鉴定，我不是在做梦吗？你没做梦。金秀阿姨，您记不记得？您说您女儿对夏若过敏，我也对夏若过敏。您说您小的时候帮您的女儿催吐，我妈妈也是这么给我做的。还有上次在办公室里，我肚子疼，您给的我那杯药，那个味道。跟小时候我妈妈给我的味道一模一样，金秀阿姨，您就是我的亲生母亲，您是我的亲生母亲、啊。你是我的暖暖，你是我的女儿暖暖，我好想你。乖女儿，快坐下，让妈妈好好看看你。这么多年，吃了不少苦吧？都怪我。如果当年不是我离开你
，你也不会失踪这么多年了。都怪妈妈不好。妈，我不怪你。我知道，当年你也有苦衷嘛。只要我们母女俩能够团聚就好了。对，你说的对，只要我们母女俩能团聚就好了。这一次。妈妈说什么也不会让你离开我了。这下好了，秦秀啊，没想到你竟然是暖暖的亲生母亲，这一回咱们一家人才算是真正的团聚了。对，团聚了，团聚了。不过李秀琴这个女人，胆大包天，她竟然敢冒充暖暖的母亲这么久。没错，李秀琴这个女人太可恶，要不是我留了个心眼，估计要被她骗一辈子的。我现在就要去找王院长，让他把他开除了。暖暖，你等等。妈，怎么了？你不会是要心软，放过他吧？是啊，锦绣，你可不能手软。这回要不是暖暖聪明，你们母女俩还不知道什么时候才能相认呢。这种女人，你绝不能放过她。我没有打算放过她，她怎么欺负我、挖苦我，我都可以忍。但是她竟然这一次把心思打到了我女儿身上。我绝对不可能原谅他，妈。那你打算把他开除？这也太便宜他了。这一次，我要让他好好长长记性。这样，你们两个陪我演一出戏。文丽呢？就咱们现在这三个项目，作为咱们现在比较看重的一些项目。陈老总，您找我们来有什么事儿吗？你们两个被开除了。你们两个被开除了。什么？开除？这是为什么呀、啊？陈老总，是不是我们那里做的不好？你说，我们一定改，但是千万别开除我们啊！你们两个得罪了我女儿的母亲，你说我还会留你们俩？什么？你女儿的母亲？这不可能！你女儿的母亲，那是我们的亲妹妹啊！王老，别废话了，去财务领工资吧。哎，陈老总，哎，二位，行吗？行，行。住手！住手！哎哎哎！你们干什么？装，给我继续装，给老子下绊子！现在给老子装屋是吧？你们到底说什么呀？你们说什么？陈老总刚才把我和大哥开除了，说我们得罪了陈小姐的母亲。什么？臭逼子还在给我装？你装个什么劲儿呀？你别忘了，当初是你让我们俩去搞医院的钱，咋的？现在有钱了，想把我们一脚踢开？你们疯了吧？胡说八道什么？胡说八道！我告诉你，挪用医院资金的证据和所有的聊天记录都在我手机里存着的。你要是过了三十号，那我一定罚你下水。哟，你们两个冷静点，这个其中肯定有什么误会。这样，我去找陈奶奶解释清楚啊。我是他妈，他一定会听我的。那行，那你就自己看着办。但是我告诉你，把我俩要开除了，你也别想着好日子。这个消息一旦泄露出去，你将面临十年以上的有期徒刑。嘿嘿，到时候别说做成千金的妈，这下半辈子就在监狱当中。陈陈玉，回来！挪用医院资金的证据和所有的聊天记录都在我手机里存着的。这个人渣竟敢挪用医院的公款！妈，既然咱们现在有了证据，就报警吧。有了这条路线，我看他们能把老底坐穿。不行，就这么报警，太便宜他了。那个李秀琴不是喜欢出风头吗？明天我们去医院，就好好让他出个风头，让他最后一次风风光光的出个风头。锦绣。之前没发现你，你还心思这么多。我以前是不想跟他计较，可是他这一次竟然把主意打在我女儿头上，我说什么也不能放过他。说的对，明天你就好好的迎接一下这个李秀琴。暖暖在忙呢，艾妈。暖暖
。我听说陈老总把你大舅跟二舅给开除了。啊、哦，这是为什么呀？暖暖，这其中啊肯定有什么误会，你可千万不能不管他们啊。放心吧，暖，我呀都跟我爸说了，这个呀就是误会。他们毕竟怎么说也是我亲戚嘛，不可能不管他们的，对吧？真的呀？啊、哦，当然是真的了呀。妈，你不信啊？不信的话，你现在给我爸打电话，问问就知道了。哎呀，不用问，不用问，你是我女儿，我还能不相信你啊？呃，对了，妈，这上周啊，梁副院长他不是退休了吗？这副院长一直啊就一直空着，我跟爸商量了一下，决定啊让你来接替副院长一职，你看怎么了？什么？副院长？对呀、啊，妈，真的假的呀？妈，你不愿意啊？哎呀，我愿意啊，我当然愿意啊。<笑>那行，那你啊，赶紧回去准备一下。今天下午呀，我爸还有王院长要召开医院大会，要当众宣布你是副院长一事。哎呀，太好了，谢谢你啊，女儿。哎，来，这是妈给你带的饭啊、嗯，快吃，快吃啊！哎呦，哎呦，好好准备啊！哎，好。妹子，恭喜你啊！俺们都听说了，这以后医院副院长就是你来的。是啊，是啊，连陈院长都要亲自为您宣布，这面子呀，真是太大了。那是，我早就说过了，你们两个好好听我的话，以后啊，少不让你们吃香的、喝辣的。哎，对对对。呀，这不是锦绣吗？怎么看到医院的副院长来了？也不知道打个招呼，副院长，你还不知道吧？人陈大千金亲口说的，陈老总今来要宣布副院长任命一个事儿，而这副院长人选被我老妹儿内定了，那就恭喜你了，秀清。不过啊，这没有确定的事情，最好不要抱太大的希望，毕竟这没有发生的事情，谁也不知道中途会发生什么变故。苏锦绣，你什么意思啊？没什么。苏锦绣，你给我站住！你是不是以为你成为了陈老总的夫人就可以耀武扬威？我告诉你，我才是陈千金的母亲，你只不过是个外人罢了。就算你是陈老总的夫人又怎么了？我告诉你，总有一天我会取代你，成为真正的老总夫人。我要是识相的话，就赶紧给我滚一边去。好啊。祝你好运，陈老总来了。哼，你算账。不好意思，让各位久等了。今天我来呢，是有一件非常重要的事要宣布，那就是这家医院副院长的人选。要宣布了，要宣布了。<笑>那么，谁才是这家医院副院长的人选？她就是苏锦绣女士。什么？苏锦绣？院长不是苏锦姐吗？怎么会这样？怎么会这样？陈老总，这到底是怎么回事啊？等等，你不是说今天副院长的位子是为了我宣布的吗？啊，呃，我确实说过今天要公布你身份的事情，但是啊，不是副院长，是你罪犯的身份。什么？罪犯，各位，臭逼才在我装说，你装个什么劲呀、啊？当初是你让我们俩去搞血的钱，我用医院、自己的证据都在我手里过来的。你要是不和陈强，我一定打你。什么无人公堂？什么？不不不，不是这样的，不是这样的。你快别放了，你快别放了。难的，我可是你妈。你为什么要这么对我？我妈，你也好意思说是我妈？睁大你的眼睛看清楚了，这个是，这是你，你都知道了。当然，我早就做过亲子鉴定了，你根本就不是我的母亲，我的亲生母亲
，是苏锦绣。什么？林秀琴，你好大的胆子！你冒充我女儿的母亲，欺骗我女儿的感情，现在还敢挪用医院的公款，这就算神仙来了也救不了你了。来人呐，把这几个人给我抓出去，送到警察局。来人啊，把他们几个带下去，送到警察局。哎，别别别！哎，陈副长。俺们知道错了，真的。是啊，陈夫人，这些都是李秋先生干的，我们都是被逼的，你就原谅我们吧。陈老总，陈老总，我知道错了，我我知道错了，我知道错了，都是都是因为你，要不是因为你，我怎么会落到如此的地步？苏锦绣，我杀了你，我杀了你，我杀了你。小秀，妈，你没事吧？没事。李秀琴，你口口声声说是我害了你，是我让你冒充老陈的夫人，还是我让你冒充暖暖的亲生母亲了？我，这一切都是你的虚荣心在作祟，是你咎由自取。金秀，金秀，金秀，我求求你，我知道错了，我知道错了。你放过我吧！啊，我都这么大年纪，我要是再进去，我这辈子就住不来了。嗯，金秀，金秀，啊，咱们可是老同学，你不会把我送进去是不是？啊，对不对？你总不能真的把我送到监狱里去吧？啊，金秀，金秀，我求求你，我求求你。我求求你，这些，李秀琴，你怎么侮辱我、欺负我都可以，但是你最不该就是把主意打到我女儿的头上。你现在让我放了你，你觉得可能吗？来人啊，把他给我带下去！这些，这些，你求求陈老总，你求求陈老总，他肯定会听你的，他肯定会听你的。啊啊<笑>我告诉你，我告诉你，我就是陈老总的夫人，我就是陈老总的夫人，我就是陈老总的夫人，我就是陈老总的夫人。不好意思啊，耽误各位时间了。今天我来，除了是要处理李秀琴几个人的事以外，还有一件更重要的事要宣布。苏锦绣女士是我陈江河的老伴，同时，也是我女儿陈暖暖的亲生母亲。从今天起，她就是这个医院的副院长，同时也是我江河集团的执行董事。什么执行董事？老陈，这么大的事儿，你怎么不跟我商量一下呢？我要是提前告诉你了，我怕你不同意。这个是我跟暖暖私下讨论的，我们觉得。你最适合做这个执行董事。没错，妈，有你的帮助呀，我爸在公司啊会轻松很多的。好吧，从今天开始，咱们一家三口要永远在一起。永远在一起。永远在一起。